மீண்டும் கீதவாணி நிலையத்தோடு இணைந்திருக்கிறீர்கள் வழக்கம் போல இன்றைய நிகழ்வு விஞ்ஞானமும் விஞ்ஞானமும் நீங்கள் அழைக்க வேண்டிய தொலைபேசியிலே ஒரு சிறு மாற்றம் இருக்கிறது தயவு செய்து அதை நீங்கள் குறித்து கொள்ளுமாறு அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீங்கள் வழக்கமாக அழைக்கின்ற அந்த தொலைபேசி எண்ணிலே நீங்கள் அழைக்க வேண்டிய முக்கியமான எண் நாலு ஒன்று ஆறு ரெண்டு ஆறு ஏழு எட்டு ரெண்டு சைவர் சைவர் நான் திரும்பவும் அதை சொல்லுகிறேன் நீங்கள் தயவு செய்து குறித்து கொள்ளவும் நாலு ஒன்று ஆறு ரெண்டு ஆறு ஏழு எட்டு ரெண்டு சைவர் சைவர் இந்த தொலைபேசி எண்ணோடு நீங்கள் தொடர்பு கொண்டால் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு விடைகள் கொடுக்கப்படும் முக்கியமாக பல விஞ்ஞான முன்னேற்றங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்திலே அநேகமாக உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்கும் ஒரு உயிரியல் விஞ்ஞானி எங்களுடைய கனடா நாட்டை சேர்ந்தவர் அவருக்கு நோபல் பரிசு கிடைப்பதற்கான சிபார்சு செய்து சில வாரங்களின் பின்னர் அவர் அந்த பரிசு அறிவிக்கைக்கு முன்பே அவர் இறந்து விட்டார் அதனால் அவர்களுக்கு ஒரு நோபல் பரிசு அந்த சபையினருக்கு ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டது அதாவது இந்த நோபல் பரிசு வழங்குகின்ற வரலாற்றிலேயே இதுவரைக்கும் இவ்வாறான ஒரு நிலையை அவர்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை அவ்வாறான நிலை அவர்களுக்கு ஏற்படவில்லை இந்த சந்தர்ப்பத்திலே அவர் இறந்த காரணத்தினால் அவர் இறந்த பின்னான பரிசு கொடுக்கின்ற ஒரு பழக்கம் அவர்களிடம் இருக்கவில்லை எனவே என்ன செய்வது என்பது ஒரு ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தது முக்கியமாக அவர் இறந்தது ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு அது வரைக்கும் அவர் ஆரோக்கியமாகத்தான் இருந்தார் திடீரென்று அவருக்கு சில பிரச்சனைகள் காரணமாக மரணம் சம்பவித்தது எனினும் அவர்கள் தாராள மனப்பான்மையுடன் மூன்று பேருடன் அவரையும் சேர்த்து கொண்டார்கள் அது ஒரு உண்மையிலேயே வரலாற்றிலே ஒரு முதல் முறையாக செய்யப்பட்ட ஒரு முக்கியமான காரியம் அதற்காக எங்களுடைய நாட்டின் பிரதிநிதியான அவருக்கு நாங்கள் பாராட்டுதலை தெரிவிக்கின்ற அதே வேளையிலே நோபல் பரிசு சபையினருக்கும் நமது நன்றி அருளையும் தெரிவிக்க வேண்டிய கடமை எங்களுக்கு இருக்கிறது இவ்வாறு பல்வேறு வகையான விஞ்ஞான முன்னேற்றங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன வழக்கம் போலே அவற்றை பற்றியெல்லாம் கூறுவதற்கு இங்கே கலையகத்துக்கு டாக்டர் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் வணக்கம் டாக்டர் லம்போதன் அவர்களே வணக்கம் ஆசிரியர் சிவனேசன் அவர்களே வணக்கம் கீதவாணி நேர்களே எல்லாம் வல்ல இறைவனின் திருவள்ளுடனும் குருவின் திருவிழாவுடனும் உங்களை மீண்டும் இந்த மெஞ்ஞானமும் விஞ்ஞானமும் என்ற நிகழ்ச்சியிலே சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இந்த விஞ்ஞானம் என்றால் இன்றைக்கு பலர் நினைத்துக் கொண்டிருப்பது அறிவியல் ரீதியானது சயின்ஸ் என்று தான் நாங்கள் சொல்லுவது ஆனால் விஞ்ஞானம் என்பது ஞானத்தை தான் குறிக்கும் எமது சாஸ்திரங்களிலே விஞ்ஞானம் என்றால் ஞானம் விசேஷமான ஞானம் என்றுதான் அதனுடைய பொருள் அப்ப அப்ப எங்களுக்கு அது ரெண்டுமே அதுல அடங்கிவிட்டது அப்ப இந்த ஆனால் இந்த சயின்ஸ்லையும் கூட இப்ப நவீன கண்டுபிடிப்புகள் சொல்ல வேண்ட பொழுது ஒன்று மருத்துவ ரீதியாக பார்த்தால் இப்பொழுது சொல்லி இருக்கிறார்கள் இந்த ஹேண்ட் ஹெல்ட் போன் டிவைசஸ் கையில வச்சு கொண்டு பாவிக்கிற அந்த போன் டிவைசஸ் ரேடியேஷன் எஃபெக்ட் வந்து இருந்தது அப்ப முதல் வந்து அதை ஹெல்த் கனடா அவ்வளவாக கருத்தில் கொள்ளவில்லை அது உங்களுடைய அதால பெரிய சிக்னிபிகண்டான ஹெல்த் ரிஸ்க் இருக்கின்ற அவர்கள் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை ஆனால் உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் டபிள்யூஹெச்ஓ அந்த அவர்களுடைய ஆராய்ச்சி பல ஆராய்ச்சிகள் நிறுவில அது அறிவித்த பின்னர் இப்போது ஹெல்த் கனடாவும் முக்கியமாக பிள்ளைகள் இந்த ஹேண்ட் ஹெல்ட் போன் டிவைசஸ் பாவிக்கிற நேரத்தை இயன்றளவு குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவித்தால் விடுத்திருக்கின்றது ஏனென்று சொன்னால் இந்த ஹேண்ட் ஹெல்ட் போன் டிவைசஸ் இந்த செல்போன்ஸ் ஹேண்ட் போன்ஸ் அதுகள்ல அந்த ரேடியேஷன் எஃபெக்ட் இருக்கின்றபடினாலே அதனாலே உடல் நலத்துக்கு தீங்கான விளைவுகள் ஏற்படலாம் அந்த ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஷர் வந்து இருக்கின்றது என்பது இன்றைக்கு ஹெல்த் வந்து ஒத்துக்கொண்டிருக்கு பயிர பெற்றோர்கள் வீட்டில் உள்ளவர்கள் அதை கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் அவர்கள் பரிந்துரைக்கின்றார்கள் வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் ஒரு ஸ்பீக்கர் போனை போட்டு பேசுறதோ அல்லது வயர்லெஸ் ஏதாவது குறைவாக இருக்கின்றது 
இப்போ பெரும்பாலான மாணவர்களை நான் பார்த்துருக்கிறேன் நடந்து கொண்டு போற வீதியால் போகும் பொழுதே அதை பிடித்து கொண்டே போகிறார்கள் அது நான் சில நேரத்தில் அரை மணி நேரத்தாலும் நாற்பத்தி அஞ்சு முக்கால் மணி நேரத்துக்கு தொடர்ந்து கொண்டே போகுது உண்மை அதனாலே அந்த ரேடியேஷன் அவருடைய மூளை பகுதியை தாக்கக்கூடிய அபாயம் இருப்பதாக காலமாக வந்து கொண்டதுக்கு இன்றைக்கு அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி இருக்கின்றது அடுத்ததாக இன்னொன்று வேடியம் என்னென்று கேட்டால் விஞ்ஞானத்திலே ஒரு புதிய ஒரு பிரேக் த்ரூ என்று சொல்லலாம் அதாவது தே ஹாவ் டிஸ்கவர்ட் அ நியூ பார்ட்டிகிள் பார்ட்டிகிள் என்றால் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த சடப்பொருள் மெட்டர் என்று சொல்லுவோம் என்னங்க சடப்பொருளுக்கு அறிவு கிடையாது உணர்வு கிடையாது இன்அனிமேட் ஆப்ஜெக்ட் அது இருக்கு இல்லையா அதை நீங்கள் சைவங்கள்ல சொல்லுவார்கள் அசத் உணர்வு கிடையாது அசித்து என்றால் அறிவு கிடையாது சித்து என்றால் அறிவு பொருள் சத்து என்றால் உணர்வு உள்ள பொருள் அப்ப இந்த சடப்பொருள்களை பற்றி அந்த காலத்திலேயே அணுக்கள் வரைக்கும் ஆராய்ச்சி இருக்கின்றார்கள் இப்ப அது அது இருக்கு அது ஒரு பக்கம் இருக்க இந்த அணுவில விஞ்ஞானி வந்து எங்களுக்கு பெரிய கண்டுபிடிப்புகளை செய்து தந்த விஞ்ஞானி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் அவருடைய அணுவை பிளந்து அணுவுக்குள்ளே இருக்கிற துணிக்கைகளை பற்றிய கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் பிறகுதான் வந்தது அப்ப அணு மட்டுமல்ல மிகச்சிறிய துணுக்கை அணு வந்தாலும் அணுவுக்குள்ளேயே தசாபேட்டமிக் பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்குது ப்ரோட்டோன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் பொசிட்ரான்ஸ் எல்லாம் இருக்குது என்று சொன்னார்கள் இப்ப அதே மாதிரியாக அதுக்குள்ள இன்னொரு பார்ட்டிகளை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் இது ஒரு புதிய பிரேக் த்ரூ இந்த பார்ட்டிகிள் வந்து இட்ஸ் டிராவல் ஃபாஸ்ட் தான் லைட் ஒளியை விட வேகமாக செல்லக்கூடியது இந்த இது என்று சொல்லுகின்றார்கள் இதுல என்ன முக்கியம் என்றால் இந்த நாங்கள் எல்லாம் நடராஜ நர்த்தனத்தை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது அண்டமெல்லாம் அவனுடைய ஆட்டம் என்று சொல்லுகின்ற வருகின்றோம் அப்ப இந்த அணுக்களுடைய சப்பட்டமை பாட்டுகள் கண்டுபிடிச்ச பிறகுதான் விளங்கிச்சுது அந்த அணுவுக்குள்ளே இருக்கிற எலக்ட்ரான் போட்டோன்ஸ் அந்த ஆட்டம் கூட நடராஜ நர்த்தனம் ஆராய்ச்சி கூடத்திலே ஒரு பெரிய நடராஜர் சிலை ஓ நான் நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தடி உயரமான நடராஜர் சிலை அந்த ஐரோப்பிய அந்த நியூக்ளியர் ரிசர்ச் சென்டர் அதுல இருக்குது அந்த படமும் கூட இருக்கின்றது நடராஜர் சிலை அங்க வைத்திருக்கின்றார்கள் அப்ப அவர்களுக்கு தத்துவம் விளங்கி இருக்கு விளங்கி இருக்கின்றது அதுதான் அங்க முக்கியம் அதுக்கு கீழே இன்ஸ்கிரிப்ஷன் கூட போட்டிருக்கிறார்கள் அப்ப அது ஒரு அப்ப அந்த அந்த அணுவுக்குள்ளேயும் கூட அவனுடைய ஆட்டம் என்றது இந்த விஞ்ஞானம் வர வர இந்த விஞ்ஞானத்தை எப்படி விளங்குகின்றது பாருங்க அது அருமையான விஷயம் அப்ப இப்ப என்ன நடக்குது என்று கேட்டால் இப்ப எங்களுக்கு இந்த ஐன்ஸ்டைனுடைய குவாண்டம் தியரி அதை வைத்து மற்றது ரிலேட்டிவிட்டி தியரி அதை ரெண்டையும் வைத்துதான் இன்றைய விஞ்ஞானத்தின் நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் நடந்திருக்கின்றது அந்த அண்டவியலின் புதிர்கள் இந்த உலக வெப்பூரு தோன்றியது எங்கிருந்து வந்தது எங்கே போக போகின்றது எல்லாம் பல புதிர்களை விடுவித்திருக்கின்றார்கள் அப்ப அதன்படி இன்றைக்கு அந்த வைத்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறவர் வந்து ஸ்டீவன் ஹாக்கின்ஸ் அண்டவியல் விஞ்ஞான் அவர் இன்றைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற விஞ்ஞானி கேம்பிரிட்ஜில் இருக்கின்றார் அவர் சொன்ன அவருடைய கருத்தின்படி இந்த அண்டம் வந்து தோன்றினது வந்து இப்ப சொல்லி இருக்கிறார்கள் கேட்டா ஒரு பிக் பேங் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஒரு பெருநாத வெடிப்பு இதைத்தான் மாணிக்க வாசகரும் சொன்னார் அண்ட பகுதியின் உண்டை புறக்கம் அளப்பெரும் தன்மை வளப்பெரும் காட்சி ஒன்றனுக்கொன்று நின்றனு பகரின் நூற்றொரு கோடியின் மேற்பட விரிந்தன இந்த விரிந்தன அந்த வேடுக்கு எத்தனையோ பேர் திருவாசகத்துக்குறிகள் இருக்கிறார்கள் ஜிஜி போ பிறக்க ஆனால் இந்த சொல்லும் வரைக்கும் ஒருவருக்குமே தெரியாது கடைசி இருபது முப்பது வருஷமா தான் எக்ஸ்பேண்டிங் யூனிவர்ஸ் அதைத்தான் மாணிக்குவார் சொன்ன நூற்றொரு கோடியின் மேற்பட விரிந்தன இந்த எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கொண்டு போற விரிந்து கொண்டிருக்கின்ற விரிவடைந்து கொடுக்கின்ற இந்த அண்ட தொகுதி ஒரு காலத்திலே மீண்டும் ஒடுங்கும் இதுதான் இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் சொல்லுது மீண்டும் ஒடுங்கும் எந்த ஒரு இடத்திலையும் சொல்லப்படவில்லை இந்த விஞ்ஞானம் சொல்லுது மீண்டும் ஒடுங்கும் அந்த மீண்டும் ஒடுங்குறதத்தான் சைவத்துல சொல்லுவார்கள் தோற்றிய திதியே ஒடுங்கி நலத்தி உள்ளதாம் இந்த போன இடத்திலே திருப்பி வரும் இதை டாக்டர் நீங்கள் இப்ப சொல்லும் பொழுதுதான் எனக்கு ஞாபகம் பெறுது சென்ற வாரம் இந்த சிபிசி நியூஸ்லே ஒருவர் அந்த சயின்ஸ் குரஸ்பாண்ட் இருக்கிறார் தானே அவருடைய பேர் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வரவில்லை 
அவர் ஒரு ரப்பர் துண்டை வைத்து அந்த கோலங்களை ஒரு ரவுண்டாக போட்டு இழுத்து காண்பித்தார் இலாஸ்டிக் ரப்பர் சரியோ இழுத்து காண்பித்து விட்டு அவர் சொன்னார் என்னென்றால் இந்த அண்ட தொகுதிகள் அப்படியே தூர தூர போகும் பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய வேகத்தை இழந்து கொண்டு போகின்றன உண்மை சரி அவர்கள் பேந்து அழிந்து போக பக்க பேந்து திரும்பி அது திரும்பி அந்த சுருங்கி வரும் என்று அவர் விளக்கம் கொடுத்திருந்தார் அடுத்தது ஒரு இதெல்லாம் இதெல்லாம் போன பட அது என்னன்னு அழியாது இல்லது தோன்றாது இது சைவத்தினுடைய சர்க்காரிய வாதம் சைவத்துக்கு சாங்கியத்திலேயே வந்துட்டு சர்க்காரிய வாதம் அதாவது இந்த சயின்டிபிக் ஸ்டேட்மெண்ட் என்று கேட்டா இந்த உள்ளது அழியாது இல்லது தோன்றாது அதாவது ஒன்றும் இல்லாத இருந்து ஒன்றும் தராது இருக்கிறது ஒருபோதும் இல்லாம போரம் வச்சிருக்கீங்க விட்டுங்கோ துண்டாகும் உறகாகும் பிறகு அடையுங்கோ மரத்தூளாகும் எரியுங்கோ கரியாகும் என்னும் எரியுங்கோ அது டஸ்ட் ஆகும் கரிய மிளவாயாக நீராவியாகும் அதுல இருக்கிற அணு துணிக்க கலம் இந்த அட்டமை பார்ட்டிகிள்ஸ் அந்த சப் அட்டமை பார்ட்டிகிள்ஸ் அப்படியே மாறி மாறி இடம் மாறி போய்கொண்டிருக்கும் அண்டவியல் விஞ்ஞானம் என்ன சொல்லுது என்றால் இந்த பிக் பேங் எக்ஸ்பிளோஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்ல அவங்க வளர்ந்த அந்த அவ்வளவு பார்ட்டிகிள்ஸ் தான் இன்றைக்கு இடம் மாறி இடம் மாறி இடம் மாறி என்ன இருந்து கொண்டிருக்கு தேர் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் பார்ட்டிகிள் ஹாஸ் பீன் ஃபார்ம் அந்த அணுக்களும் எலக்ட்ரானும் பொசிட்ரோன்ஸும் சேர்ந்து சேர்ந்து மாறி மாறித்தான் ஒவ்வொரு உலோகங்களாக கனிமங்களாக உயிர்களாக இந்த உடம்பாக எல்லாமாக இருக்கிற உலகம் முழுக்க அதுல சேஞ்ச் பண்ணி கொண்டிருக்கே தவிர ஒன்றும் புதுக்கு உருவாயில எங்களுக்குலோகம் <laughs> 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 கணக்கிலேயே <laughs> 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 சமயத்திலே இந்த உலகம் தோன்றிய காலம் இப்படித்தான் சொல்லி இருக்கு அச்சோட்டா சொல்லி இருக்கு எழுபத்தொரு சதுர் யுகங்களுக்கு ஒரு முறை எங்க நாங்கள் இருக்கிற உலகம் தோன்று அழியும் மீண்டும் தோன்றும் மூன்று லோடியே ஐம்பத்தோரு லட்சத்து இருபதனாயிரம் வருஷம் கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி சிக்ஸ் பில்லியன் இயர்ஸ் உலகத்தில வேறு எந்த இடத்திலையும் எந்த நூறுலையும் சரி எந்த பழைய விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிகள்லையும் சரி சமயங்கள்லையும் சரி இதுக்கு கிட்டக்கூடி வரையில ஒன்லி இந்த சைவத்துல மட்டும்தான் இந்த அண்டவியல் உண்மையை இவ்வளவு அச்சொட்டாக வந்திருக்கு என்ன சைவம் விஞ்ஞானத்துக்கு கிட்ட போகையில இந்த விஞ்ஞானம் சைவத்துக்கு கிட்ட வந்து கொண்டிருக்குது அதான் அங்க இருக்கின்ற ஒரு தாற்பயம் இதுல என்னோட கதையை சொல்லுவார்கள் இந்த உள்ளது தோன்றா இல்ல அழியாக்கு புராண கதை ஒன்று இருக்குது 
இப்படி எல்லாம் ஒரு கா எல்லாம் அழிஞ்ச பிறகு எல்லாம் காஸ்மிக் ஓஷன் அப்படியே காஸ்மிக் ஓஷன் என்று சொன்னால் இதுதான் இந்த எங்களுடைய என்ன சொல்றது ஓ இந்த பிரைமல் மேட்டர் அதுலயே கரைஞ்சிடும் எல்லாம் சொல்லுவார்கள் இதெல்லாம் ஒடுங்கின பிறகு எங்க போகுதுண்டா ஒடுங்கி போயிண்ட் ஆஃப் சிங்குலாரிட்டி என்று சொல்லுவார்கள் அது வேற அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் சிங்குலாரிட்டி போயக்குள்ள த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் தி டியூபல் போர்சஸ் நோ லாங் எக்ஸிஸ்ட் எங்கள உலகத்துல இருக்கிற இந்த பிசிக்கல் போர்சஸ் இருக்கு தான் எங்கள லோ அந்த பிசிக்ஸ்ல வந்து நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் கத்தோட்ட நோட் அந்த மின் அதெல்லாம் ரெண்டு ரெண்டா இருக்குது இந்த டியூபல் போர்சஸ் எல்லாம் நின்றுடும் இதெல்லாம் போய் பாயிண்ட் ஆஃப் சிங்குலாரிட்டிலே எடுக்கும் இதுதான் நீங்க சிறு சக்கரத்துல வச்சிருக்கிற பிந்து நடுவில் ஒரு டட் வச்சிருப்பீங்களே ஸ்ரீ சக்கரம் பாக்குறாக்களுக்கு தெரியும் முக்கோ எல்லாம் இந்த நிறைய முக்கோணம் அரகோணம் நாட்கோணம் எல்லாம் போட்டு நடுவில் வந்து ஒரு டட் வைப்பார் அதான் பாயிண்ட் ஆஃப் சிங்குலாரிட்டி இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் சிங்குலாரிட்டி இருக்கிறது ஒரு முக்கோணத்துல அந்த முக்கோணம் தான் சிவலிங்கத்தினுடைய ஆவுடையார் அந்த டாட் தான் சிவலிங்கம் அதான் சொல்லுவார்கள் இறுதியாங் காலந்தன் ஒருவனே இறுதியாங்காலம்ன்றது ஆக அந்த எல்லா முடிகிற காலத்துல ஒன்றுதான் பாயிண்ட் ஆஃப் சிங்குலாரிட்டியே சொல்றார் இருவரும் தம் உறுதியில் நின்றார் என்னின் இந்த சிவன் சக்தி ரெண்டுமே ஆப்ரேஷனல் ஆயிருந்தால் உறுதிதான் உண்டாகாதான் தேர் இஸ் நோ எண்ட் அறுதியில் அரணை எல்லாம் அழித்தலால் எல்லாம் அவனிட்ட தான் போய் ஒடுங்குது பாயிண்ட் ஆஃப் சிங்குலாரிட்டியில இப்ப இந்த பிளாக் ஹோல்ல போய் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு இப்ப கரிஞ்சுழியில முடிஞ்ச பிறகு அதுக்கு அங்காலும் என்னன்னு தெரியாது அப்ப கேட்கிறார்கள் சயின்டிஸ்ட் என்று கேட்டா என்ன பிறகு திருப்பி கரங்குழியிலிருந்து வருகிறது தானே வெளியில அப்ப ஒன்றுமில்லாதல இருந்து வருகிறது ஒன்று கேட்டா பார்க்க ஒன்றுமில்லாதல மேல தான் இருக்கும் கரங்குழியில போனா அங்கே ஒன்றுமே இல்ல ஆனா அவர் சொல்றார்கள் இட் இஸ் எக்ஸிஸ்ட் இன் தப்டில் போம் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் அங்க போய் சப்டில் போம்ல இருந்து அதுதான் திரும்பி வருகிறது சூஷ்மமாக இருந்து வருகிறது என்று சொல்லுவார்கள் இந்த புராண கதை என்னென்று கேட்டால் இந்த காஸ்மிக் ஓஷன் உலகம் முழுக்க அழிஞ்சிட்டு காஸ்மிக் ஓஷன் ஆறதுல படுத்திருக்கிறது பெருமாள் மகாவிஷ்ணு அதுல படுத்திருப்பார் அடுத்து கொண்டிருக்கிற பொழுது சொல்லுறார்கள் இந்த உலகத்தின் இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு தானே டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் அதெல்லாம் இந்த ஓஷன்ல மிதந்து மிதந்து அதுட்ட காதுக்கவே அடைஞ்சுதான் அவருடைய காதுக்குள்ளே தண்ணியோட படுத்திருக்கும் பொழுது காதலே வந்து அடைஞ்சுதான் அவர் இப்படி விரல விட்டு இப்படி எடுத்து அதை இப்படி போட்டாராம் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் அதுல இருந்து ரெண்டு அசுரர்கள் வந்தார்கள் மது கைடபன் ரெண்டு அசுரர்கள் மது கைடபன் என்று ரெண்டு அசுரர்கள் வந்து இது ரெண்டு கேட்டா இந்த இந்த டிலிவிச் அல்லது அழிவு வந்து இந்த உலகத்துக்கு தான் இந்த பூலோகத்துக்கு அவ காஸ்மிக் கேலக்சி இதுக்கு அங்கால அடுத்தடுத்த கேலக்சி எல்லாம் இருக்கு தானே அப்ப அதுகளுக்கு எல்லாம் வேற வேற டைம் லைன் இருக்குது இவர்கள் அந்த உலகங்களை எல்லாம் கிளக்கி அடித்து அட்டகாசம் புரிந்து கொண்டிருந்தார்கள் அட்டகாசம் புரிந்து கொண்டிருக்க மகாவிஷ்ணு உடைய இடத்துக்கு திரும்பி வருகிறார்கள் அவர்கள் தாங்கள் எங்கே இருந்து வந்தேன்னு தெரியாது அவர்களுக்கும் காலம் வந்துட்டு மகாவிஷ்ணுவோட போய் பிரம்மா எல்லாரோடையும் சண்டை பிடித்து மகாவிஷ்ணுவையும் போருக்கு அழைத்தால் அங்க பெரிய சண்டை நடக்குது மகாவிஷ்ணு பலே பலே நல்லா சண்டை போடுறீங்களப்பா உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ கேளுங்கள் அண்டு அந்த அகங்காரம் விடவில்லை அவர்களுக்கு அவர் சொன்னார்கள் நாங்கள் கேட்பது இருக்கட்டும் உனக்கு என்ன வேணும் நீங்கள் திருப்பி கடவுடைய கேட்கிறார்கள் உனக்கு என்ன வேணும் நீங்கள் என்று கேட்க அவர் சொன்னார் நீங்க ரெண்டு பேரும் என்னால சாக வேணும் மடிய வேணும் இப்ப குடுத்தாச்சு அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு கண்டிஷன் என்று சொன்னார்கள் எல்லாம் ஒரே காஸ்மிக் ஓஷனாக இருக்கிறது தானே இந்த சொல்லார்கள் ஒன்றும் இல்லாத இடத்துல வச்சு ஒன்றும் இல்லாத ஒன்று நாளும் சூழப்படாத ஒரு இடத்துல வச்சு எங்களை கொல்ல வேணும் அவர்கள் நினைச்சாலும் அது பசிபிள் இல்லையன்ட்டு அங்கதான் பாருங்க அந்த ஒன்றும் இல்லாத இடம் தான் இந்த கருஞ்சொழி அவர் சொல்லுவார்கள் உடனே மகாவிஷ்ணு அவர்களை தன் தொடையிலே கிடத்தி சக்கரத்தால் அழித்தார் தொடையிலே கிடத்தி சக்கரத்தால் அழித்தார் அந்த அந்த சக்கரத்தை அழித்த பிறகு இந்த என்ன நடக்குது என்று கேட்டான் தொடையில வந்த பிறகு அவர்களுடைய உடல் கொழுப்பு இருக்கு தானே மது கண்ட அந்த கொழுப்பு அதுக்கு தான் மேத்தின் என்று சொல்லுவார்கள் சமஸ்கிருதத்துல கொழுப்ப அதுல இருந்துதான் இந்த அண்ட தொகுதியை திரும்பி படைத்தார் இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் டிஸ்ட்ராய்ட் அதான் அங்க பாயிண்ட் முதல் காஸ்மிக் ஓஷன்ல கரைஞ்சு போயிருந்த அந்த பார்ட்டிகள் இந்த உலகம் எல்லாம் அழிஞ்சு கரைஞ்சு கிடந்த பார்ட்டிகல்ஸ் அசுரராக வந்தது அதே பார்ட்டிகல்ஸ் வச்சுதான் அவர் இந்த உலகத்தை படைத்தார் அதான் பூமிக்கு ஒரு பெயர் மேதினி மேதினி என்று தான் தமிழ் பாடல்கள் படிக்கிறது இந்த மேதினியில் என்றெல்லாம் சொல்லுவோம் இந்த மேதினி என்பது இந்த மதுவுடைய அந்த கொழுப்புல இருந்து வந்தபடியினால மேதினி இந்த பூமிக்கு பெயர் அதான் அங்க இந்த தத்துவம் இந்த புராணங்களுடைய தத்துவத்துல வாரது 
இதுல வருது பிறகு இந்த மதுதான் பிறகுகா என்னுடைய ராமாயணத்துல வருகிற கும்பகரணனாக பிறந்திருக்கிறான் பிறகு ஓ அது ராம கம்பராமாயணத்திலே வருகின்றது அப்போது தந்த தொடமேல் கிடத்தி அளித்த கதையை சொல்லி கொண்டார் கம்பரதுல அந்த ஒரு வரி வருகின்றது அப்ப இது அந்த இந்த விஞ்ஞானமும் விஞ்ஞானம் என்று சொல்லுகிறோடு இந்த புராண கதைகள் எல்லாம் கேன பெயர் புழுகு மூட்டை இந்த பிராமணர்கள் காட்டி வைத்த கதை ஆரியர்கள் புகுத்தின கதை இந்த பாமர மக்களுக்கு ஒரு பயன் காட்டி வைக்க கத்த கதை அல்லது மக்களுக்கு ஏதோ ஒழுக்கம் புகுத்த வந்த கதை என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் இதெல்லாம் இந்த கொஸ்மிக் இதெல்லாம் உண்மை சத்திய வாக்கு அப்ப இத வந்து விளங்காட்டி புரியாட்டி விலங்கையில் என்று இருக்கணும் அதுதான் படித்தவர்களுக்கு அறிவுள்ளவர்களுக்கு அழகு தனக்கு விளங்கவில்லை என்றொன்னே இதெல்லாம் போய் புழுகு மூட்டு என்று சொல்லுவது தவறு என்ற இவ்வளவு உண்மை புதிஞ்சிருக்கு இன்னும் எவ்வளவு வர இருக்குது கெட்டது கெட்டது கைமண் அளவு மனுஷர் எல்லாரும் சொல்லுவார்கள் சின்னால் பல்புனி சிட்டறையும் ஆந்த நாங்கள் இருக்கிறது கொஞ்ச காலம் எங்களுக்கு வர்ற வருத்தங்களோ கணக்கு அதான் டாக்டர்ஸ் எல்லாரும் விசாரிக்கணும் மற்றது எங்களுக்கு இருக்கிற அறிவு சிட்டறிவு எங்களுக்கு லிமிடெட் நாலேஜ் அப்ப அதுக்கு தெரியாததை அதுகளை கிடைக்க அப்படி எனக்கு புரியவில்லை அதை என்று சொல்லலாம் ஐ குடன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஐ குடன் கிராஸ் பிட் என்று சொல்லலாம் தவிர இதெல்லாம் பொய் புழுகு மூட்டு என்று சொல்லி விடப்படாது இது என்னென்னு கேட்டா இதை நாங்கள் அறிஞ்சு கொண்டதால் இது அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு போகப்படும் இந்த கட்டம் இல்லாட்டிக்கு இதெல்லாம் புனகதையாக போய்விடும் போய்விடும் அல்லது மறந்த கதையாக போய்விடும் எங்களுக்கு அப்ப விஞ்ஞானத்துல சில விஷயங்களை இடைக்கடை இப்படி பார்த்து கொண்டு போகும் பொழுது அந்த ரெண்டையும் சேர்க்கும் பொழுது விளக்கம் கூடுதலாக இருக்கும் விளக்கம் கூடுதலாக இருக்கும் விளக்கம் கூடுதலா இருக்கும் அதுல வந்து பார்த்தால் இந்த இந்த பார்ட்டிகல்ஸுக்கு இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் தோன்றுச்சு இதை பிக்வின் அதுலேயே ஒரு மூல பார்ட்டிகல் வந்து இதுக்கு முந்தி இருந்திருக்குது அந்த மூலம் என்ன என்று தெரியாது அதைத்தான் அந்த ஐன்ஸ்டீன் பேர் கொடுத்தார் கோட்ஸ் பார்ட்டிகல் கொடுத்தார் பாத்தீங்களா கோட்ஸ் பார்ட்டிகல் எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது இப்ப இந்த லைட்டிலும் பார்க்க வேகமாக போகக்கூடிய ஒரு சடப்பொருள் கண்டுபிடித்துலேஷன் வருகிறது இப்ப இத்தீங்க நாங்க <laughs> 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 சயின்ஸ் பண்றதும் ட்ரூத் தான் நான் சொல்றது அந்த அந்த பிளாக் லெட்டர் சில போலாம ஸ்மால் லெட்டர்ல போடுற ட்ரூத் சயின்ஸும் விஞ்ஞா அந்த சமயமும் சொல்றது ட்ரூத் தான் அது கேபிட்டல்ல வர ட்ரூத் அப்ப அதுல வந்து கண்டிஷன் வராது இது ஒன்று ஒன்று கம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் சப்ளிமெண்ட் பண்ணும் அந்த நேரத்துல அந்த சமயம் வந்து விஞ்ஞானத்தை கம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி சப்ளிமெண்ட் பண்றதோட இட்ஸ் பாஸ் ரிலிஜன் என்னென்ன வராது மாய இரண்டு இவை ஆறு மாதியில் ஏகன் இறைவன் ஒரு நாளும் சயின்ஸுக்கே வராது இவ்வளவு சயின்ஸ் பிரான்சஸ் இருக்கு எங்க என்ன இறைவனை பத்தி சொல்லினமா இல்ல வராது வரவே வராது அநேகன் உயிர் என்ன விஷயம் அப்ப அதுவும் சயின்ஸுக்கு வராது மற்றது இருள் கண்மம் மாயம் இரண்டு இந்த உயிரையும் இந்த இறைவனையும் பிரித்திருக்கின்ற இந்த உலகத்துக்கு மூலமாக இருக்கின்ற அந்த மாசுக்கள் மூன்று அது இருள் இருள் என்பது டார்க்னஸ் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அது ஆணவம் அது இருளை விட காடிதம் என்று சொல்லுவார்கள் இருள் என்றா இருட்டு தெரியுது இருட்டுனோட தெரியுது இது இருள் தன்னை கா பொருளை காட்டாது தன்னை காட்டும் இருள் ஆனா இந்த ஆணவன் தன்னையும் காட்டாது பொருளையும் காட்டாது அதுதான் எங்களுக்கு இருக்கிறது சயின்டிஸ்ட்ல இருந்து டாக்டர்ஸ்ல இருந்து லாயர்ஸ்ல இருந்து எல்லாருக்கும் இருக்குது 
சமயவாதிகள்ல இருந்து விஷயங்கள் இருக்குது ஆனா ஒரு தடவை எனக்கு இல்லை எண்ணிட்டு கொண்டிருக்கணும் அதனால தன்னையும் காட்டாது பொருளையும் காட்டாது அப்ப இருக்குது நீங்களுக்குறாதீங்கிட்ரோஜன் <laughs> 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 முடியாது <laughs> மெய்யான <laughs> விஷயங்களை <laughs> 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 நான் இப்ப நான் இது நடந்த ஒரு பத்து ஆண்டுகள் பத்து பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருக்கும் அப்பொழுது அந்த காலத்திலே இங்கே இந்த நாடி சோதிடமா பாக்குறவர்கள் நிறைய பேர் வந்திருந்தார்கள் ஒவ்வொரு ஒரு இடத்துல வந்து தங்கி இருப்பார்கள் அந்த டவுன் டவுன்லேயே ஒரு இடத்துல ஒருவர் வந்திருந்தார் அப்ப என்னோடு வேலை செய்கிற ஒரு இந்த பெண்மணி அவ வந்து அவனுடைய அடி வந்து அநேகமாக நான் நினைக்கிறேன் பிரிட்டானிய அடி அவ இங்கே பிறந்து வளர்ந்தவர் சொல்லுங்கோவன் பின்ன அவ ஏதோ ஒரு கதையில நாங்கள் மத்தியானம் இந்த லஞ்ச் சாப்பிட்டு பொழுது இந்த இதை பற்றி நான் சொன்னேன் இப்படி நாடி சோதனை எல்லாம் பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் கதைச்சோன்றிருக்கோம் இவ கேட்டோன்றிருந்தவ கேட்டோன்றிருந்து சொன்னா ஐ வுட் லைக் டு நோ சம்திங் அபவுட் இட் வட் இஸ் இட் அண்டு பின்ன நான் சொன்னேன் இப்படி இந்த ஓலைகள் எல்லாம் இருக்கும் உங்களுடைய முற்புறவிகள் அதுல எல்லாம் அதுல குறிக்கப்பட்டிருக்கும் எனக்கும் அனுபவம் இல்லை நானும் போய் பார்க்கத்தான் போறேன் நீங்கள் வேண்டால் உங்களை கூட்டிக்கொண்டு போறேன் நாங்கள் ஒரு இதெடுத்து கூட்டிக்கொண்டு போனேன் போனால் பின்ன அவர் அங்க இருந்தவர் அவருக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது அப்ப நான் தான் அங்க மொழிபெயர்ப்பாளர் அப்ப அவர் சொன்னார் அம்மா அந்த நட்சத்திரத்தையும் ராசி அதுகளையும் சொன்னா நான் அதில் தேடி ஓலை இருக்கோண்டு முதல் பார்க்க வேணும் அதுதான் முக்கியம் 
சரியான்னு சொல்லி முதல் அந்த அது பேர் எல்லாம் சொல்லி நான் இதெல்லாம் சொல்லி தலை போட்டு வந்தார் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கையா என்றாலும் இன்னொரு தான் தேடுறார் கொஞ்சம் நேரம் இதுங்கோடு சொல்லி இப்போ நாங்கள் பேசி கொண்டு இருந்தோம் அப்போ நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் உங்களுடைய வரலாறு பின்னணியின்னு அவர் சொன்னார் எங்களுடைய முன்னோர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்ணூறு ஆண்டுகளாக எட்டு தலைமுறை இது நான் ஒன்பதாவது தலைமுறை தஞ்சாவூரை சேர்ந்த நாங்கள் எங்களுக்கு இதுதான் எங்களுடைய முக்கியமான தொழில் இந்த ஓலை சுவடிகள் எல்லாம் நாங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதற்கு இது இந்த நெய் தடவி அது பூசி பச்சிலி எல்லாம் பூசி பாதுகாத்து வருகிறோம் என்று சொன்னார் அதை கேட்டோன்னே அவ்வளோ கொஞ்சம் இதாக இருந்தது பிறகு ஒரு பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு பிறகு கொண்டு வந்தார்கள் ஓலியை ஓலியை கொண்டு வந்து அவர் வாசித்து வாசித்து சொன்னார் இப்போ அவர் இந்த கல்யாணம் முடிக்காத பெண்மணி சொன்னார் இப்பொழுது உங்க நீங்கள் உங்களுடைய அம்மாவோடு வசிக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு ஒரு சகோதரர் இருக்கிறார் அப்பா உங்களுடைய அம்மாவை விட்டு போட்டு வேற கல்யாணம் செய்து போட்டார் என்று துவங்கினார் துவங்கினா அவ ஏற்றுக்கும் அவக்கு பெரிய ஆச்சரியமா போச்சு அப்ப அது சொல்லாது அப்ப அப்படி அவர் சொல்லிக் கொண்டு வந்தார் சொல்லிக் கொண்டு வந்து சொன்னார் இப்பொழுது நீங்கள் ஒரு பணம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நிலையத்தில் வேலை செய்கிறீர்கள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு காதல் இருக்கிறார் அவரும் நீங்களும் இப்போதைக்கு நீங்கள் கல்யாணம் செய்ய மாட்டீர்கள் கொஞ்சம் காலம் போன அப்புறம் தான் செய்வீர்கள் என்று சொல்லி அவர் அந்த இதுகளை சொல்லிக் கொண்டு வந்தார் இவர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் சரியோ புளியோன்னு சொல்ல இல்லை பிறகு It is really amazing and so on. He said, he got 20 dollars. He got 20 dollars. He got 20 dollars. He got 20 dollars. It is really amazing, Ziva. Yeah. We'll have to discuss, come and do. This is what I want to 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 do. அப்ப இதுல இருக்கிற உண்மைகள் இதனுடைய வரலாறுகளை பற்றி நீங்க கொஞ்சம் நேரலோகிச்சுனால் கூடுதலான விளக்கம் இருக்க மாட்டேன் இது நாங்களும் நாடி சோதனத்தை பரப்பணும் உண்மையான நிலை இந்த நாடி சோதனம் அல்லது நாடி சாஸ்திரம் அல்லது காண்டம் என்று சொல்லுவார்கள் காண்டம் வாசிக்கிறது காண்டம் வாசிக்கிறது தமிழ் மரவில சொல்லுவார்கள் வட இந்திய மரவில நாடி சோதனம் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த அடிப்படை என்னன்னு கேட்டால் அந்த ஹிஸ்டரி அந்த பல பேருடைய ஆயிரக்கணக்கான மக்களுடைய வரலாறு ஒவ்வொரு தனி வருந்த வரலாறு அங்கே ஏடுகளிலே எழுதப்பட்டிருக்கின்றது இந்த ஏடுகளிலே எழுதப்பட்டிருக்கின்றது எழுதப்பட்டிருந்தா இன்னை இந்த நாட்டிலே இன்னை இப்படியான பெற்றோருக்கு இத்தனையாவது பிள்ளையாக பிறந்து இப்படி வளர்ந்து இப்படி வாழ்ந்து இப்படி கல்யாணம் செய்து இப்படி குடும்பம் நடத்தி இன்ன நிலையில அவரது பேரண்ட் ஒரு லைஃப் ஹிஸ்டரி கொண்டு இருக்குது அது 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 ஒன்று இது எப்ப எழுதப்பட்டது என்று எதற்கும் தெரியாது இது வந்து வட இந்தியால பார்த்த சொல்லுவார்கள் பிருகு நாடி என்று சொல்லுவார்கள் பிருகு முனிவருடைய பெயரால வந்து கொண்டிருக்கு பிருகு முனிவர் என்றது அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த முனிவர் அங்க பிருகு நாடி என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்ப பிருகு நாடி என்று சொன்னால் அவருடைய பெயரிலே அந்த ஏட்டை பிறகு ஏடு வந்து ஒவ்வொரு இடங்களுக்கு பொறுத்தது இப்ப தமிழ்நாட்டு ஏடுகள் வந்து முறையாக பாதுகாக்கப்பட்டால் முன்னூறு வருஷங்களுக்கு இருக்கும் அதுக்கு பிறகு எல்லாம் ஒடிந்து சிதிலமாக துவங்கிடும் அப்ப திருப்பி எழுதுவார்கள் அது உண்டு அப்ப வடநாட்டில் ஏடுகள் எல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட அறுநூறு எழுநூறு வருஷத்துக்கு இருக்கு அங்கே ஓலை அங்கே சீதோஷ்ணங்களே பொறுத்தது தானே அப்ப அங்க வந்து அதுக்கு ஏற்ற வரையில் திருப்பி எழுதுவார்கள் அதான் இந்த மரபு அதுல அந்த ஆர்கியோலஜி ஹிஸ்டரி செய்கிறாக்களுக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டு ஏடுகள்ல இருக்கிற கந்த புராணம் அல்லது ஆகமங்களை பார்த்துட்டு வடநாட்டு ஏடுகளை பார்த்தா வடநாட்டு ஏடுகள்ல இருக்கிற ஏடுகள் மிகவும் பழமையான ஏடுகளா இருக்கு எனக்கு இட் கேன் பி ப்ரிசர்வ் ஃபார் லாங் டைம் நேபாளர்கள்ல இருக்கிற ஏடையும் நேபாள இருக்கிற கந்த புராணத்தையும் வட இந்தியா கந்த புராணத்தையும் எடுத்து பார்த்தா அதுக்கு அந்த வித்தியாசம் தெரியும் அது ஒன்று மற்ற இரண்டாவது வந்து என்று கேட்டா இந்த ஏடுகள்ல இந்த ஹிஸ்டரி எழுதி வச்சு பிரிவுகளாக பிரிச்சிருக்கிறார்கள் முதலாவது பிரிவு வந்து அவருடைய ஜெனரல் 
ஹிஸ்டரியோட சொல்லணும் ஜென்ரல் அவுட் லைன் அண்ட் ஹிஸ்டரிய சொல்லணும் ரெண்டாவது பகுதி வந்து அவருடைய குடும்பம் ஜாதகத்துல பன்னெண்டு கட்டங்கள் இருக்குதான் ரெண்டாம் இடம் வந்து அவருடைய குடும்பம் தனஸ்தானம் குடும்பஸ்தானம் அவருடைய குடும்ப நிலவரம் பொருள் நிலவரத்தை பற்றி சொல்லும் மூன்றாவது இடம் இளைய சகோதரத்தை பற்றி சொல்லும் நாலாவது இடம் வீடு மனை மாகனங்கள் தாயை பற்றி சொல்லும் ஐந்தாவது இடம் பூர்வ புண்ணியம் படிப்பு புத்தி அதுகளை பற்றி சொல்லும் புத்திரனை பற்றி அதுகளை பற்றி சொல்லும் ஆறாவது இடம் சத்துரு வழக்கு கடன் சிறை வாசம் அதுகளை பற்றி சொல்லும் ஏழாவது இடம் அவருடைய மனைவி கலஸ்திரம் வாழ்க்கை துணியை பற்றி சொல்லும் எட்டாம் இடம் அவர்களுக்கு வருகின்ற தீரா நோய் மரணம் அதுகளை பற்றி சொல்லும் அப்படி ஒவ்வொன்ற இடம் சொல்லுவோம் ஒன்பதாம் இடம் பாக்கியஸ்தானம் என்று சொல்லுவார்கள் தந்தையை பற்றி சொல்லும் பத்தாம் இடம் அவருடைய தொழிலை பற்றி சொல்லும் கர்ம ஸ்தானம் என்று சொல்லுவார்கள் பதினாலாம் இடம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையுடைய லாபங்கள் இன்னத்தை சாதிக்க போகின்றார் இன்னத்தை பெறப்போகின்றார் அதை பற்றி சொல்லும் பன்னிரெண்டாம் இடம் அவருடைய தூர தேச பய பயணத்தையும் சொல்லும் மோட்ச ஸ்தானம் என்று சொல்றதுதான் அதுகளை பற்றி சொல்லும் சயன போசன சுகங்களை பற்றி சொல்லும் இப்படி அந்த பன்னெண்டு இருக்குது இதுக்கு பிறகு அதுக்கு பிறகு சொல்லுவார்கள் இருந்து கொண்டு அந்த இதுக்கு சாந்தி காண்டம் என்று இருக்கிறது இதுக்கு என்னென்ன பரிகாரங்கள் செய்ய வேணும் என்றதை பற்றி சொல்றது இருக்கிறது அதெல்லாம் இருக்கிறது இப்ப இந்த பிரிவுகளாக இருக்குது சிலர் ஒரே இதாக இருக்கும் அப்படியே ஜென்ரலாக இருக்கும் தமிழ்நாட்டு மரபிலே அகத்தியர் நாடி கௌசிகர் நாடி என்ற வகையில ஒவ்வொரு மனிதருடைய பேராளி இவர்கள் வழங்கி வருகின்றனர் தமிழ்நாட்டிலும் இதே மாதிரி கப்பி டவுன் பை ஜெனரேஷன் ஆப்டர் ஜெனரேஷன் இன்றைக்கு இருக்கிற ஜெனரேஷனுக்கு வந்து இப்ப எப்படி கிடைச்சது என்று கேட்டால் இந்த சிவபோஜி மகாராஜா இருக்கிறார் இல்லையா சரபோஜி மகாராஜா அவர் தான் தஞ்சாவூர் ஆண்ட மன்னர் இன்றைக்கும் அவருடைய அரண்மனை அங்கே இருக்கின்றது தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் பக்கத்திலே சரபோஜி மாட அரண்மனை அந்த அரண்மனையிலேயே அவருடைய லைப்ரரியும் கூட பிரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அவருடைய ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் அவர் இந்த ஒவ்வொரு இதுகள் அவர் படித்த புஸ்தகங்கள் செய்திகள் எல்லாம் இருக்குது அவர் தான் சரஸ்வதி மகா லைப்ரரியை தோற்றி வைத்தார் தஞ்சாவூர்ல இன்றைக்கும் அது பெரிய இதாக இருக்கின்றது அந்த சிவபோஜி மகாராஜாவுடைய காலத்துக்கு பீட்பாடு இது வெள்ளக்காரட்ட காலத்துக்கு போயிக்கலாம் அந்த நிறைய ஏடுகளை எடுத்து இதை பார்த்துட்டு விலங்கையில இது அப்படியே ஏலம் போட்டது ஏடுகளை எடுத்து அப்ப இந்த ஜோதிடத்தை நம்பி பிழைக்கிறவர்கள் அதை வேண்டினார்கள் அதான் இன்றைக்கு இருக்கிற ஜெனரேஷனுடைய ஸ்டார்ட் அங்க அவர்கள் ஒன்றும் புதிதாக செய்யவில்லை அவர்களுக்கு அந்த வீட்டில் எழுத்து வாசிச்சு சொல்ல தெரியும் இது வந்து என்ன லைப்ரரியில் ஒரு கெட்லாக் இருக்கு இல்லையா கெட்லாக்ல போய் நாங்கள் ஒரு இதை தேடுகிறோம் தேடி அதுக்குரிய புஸ்தகத்தை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி அவர்களும் இந்த கைவிதல் ரேகை பிறந்த நட்சத்திரம் அதை வச்சு ஒரு கிளாசிபிகேஷன் வச்சிருக்கிறார்கள் இந்த வீடுகளுக்கு அதை கொடுத்தோன்னா அவர்கள் வீட்டை தேடி நெரோ டவுன் பண்ணி அந்த இதை கொண்டு வந்து அதுக்குள்ள ஒன்றை வாசிச்சு உங்களுக்கு இது பொருந்து தண்டு எடுக்கிறார்கள் இதுதான் அந்த நாடு சாஸ்திரத்தினுடைய பின்புல வரலாறு அதுல சிலது வந்து சிவன் உமைக்குரிய சம்பாஷணையாகவும் இருக்கின்றது சிவன் உமையும் கேட்கிறார் அப்ப இவருக்கு இப்படி நடக்குமான்னு கேட்க இன்னொரு சம்பாஷணை நடக்கும் அது ஒரு முனிவர் குறுக்கிடுவார் அந்த கேள்வி பதிலாக எல்லாம் இந்த நாடு இருக்கின்றது அப்ப என்னால் உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை ஜீவராசிகளுக்கும் அந்த நாடு இருக்குமா அதுல இது ஒரு நல்ல ஒரு கேள்வி இதுல வந்து என்னென்று கேட்டால் எல்லாருக்கும் இருக்குமோ தெரியாது அதனால நாடி எழுதின உடனே அந்த வாய்ச்சோடனே வீட்டை கொடுத்து விடுவார்கள் கையில புறங்க அதை நிப்பாட்டிட்டார்கள் ஏன்னா இந்த ஈடு வந்து இன்னொரு காலத்துல இன்னொருவருக்கும் புறந்த கூடிய இருக்கலாம் மரபுற வீரர்களுக்கு இன்னொரு இருநூறு அஞ்சூறு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு பிறகு இந்த ஈடு உதவி இன்னொருவருக்கும் புறந்த கூடியதாக வரலாம் என்றதுனால அப்படி வச்சிருக்கிறார்கள் எல்லாருக்கும் இருக்குமோ தெரியாது இதுல ரெண்டாவது விஷயம் உண்டு ஜென்ரல் அவுட் என்று சொன்னதான் அது இந்த ஏடு இருந்தால் அந்த ஏட்டை தேடி போறவர் எந்த நிலையிலே அதை தேடி போறார் என்றும் இருக்கு அதான் நாடி வருகிறது நாடி வருகிறதா நாடி சாஸ்திரம் அதாவது அவர் அந்த ஏட்டை பார்க்க போகின்ற பொழுது அவருக்கு எத்தனை வயசு அவர் என்ன உத்தியோகத்தில் இருக்கிறார் அல்ல என்ன படித்துக் கொண்டிருக்கிறார் திருமணமானவரா ஆகாதவரா எத்தனை பிள்ளைகள் இருக்குது எத்தனை பிள்ளைகள் பிறக்க போகுது அந்த நேரத்துல அந்த விவரம் அந்த வீட்டுல எழுதி இருக்கு இன்னொரு விதமா போட்டு பாருங்க இப்படி எழுதி இருக்கிற வீடு என்றால் அந்த நேரம் அவர் எப்படியும் போத்தானே வேணும் இது அவருக்கு இருக்குது இது வந்து நீ இது ஏடு உங்களை இழுக்குது கேட்க பயமா இருக்குதா இது வந்து நீங்க தேடி போயல அது உங்களை இழுக்குது உங்களுக்கு உங்களுக்கு பிருகு முனிவரோ அகஸ்தியரோ சிவனோ உங்களோட ஹிஸ்டரி எழுதி வச்சிருந்தால் இத்தனையாவது வயசுல இத்தனையாவது இதோ இத்தனையாவது நீங்கள் போய் பார்க்க வேணும் என்று சொன்னால் அந்த நேரம் உங்களை அந்த வீடு இழுக்கும் அப்ப அந்த நேரம் வீட்டை வச்சிருக்கிறவர் கனடாக்கு வருவார் இல்லை இலங்கைக்கு வருவார் இல்லை நீங்க இந்தியாவுக்கு போவீங்க அவரை பார்ப்பீங்க அதுதான் அங்க உண்மையை தவி
அப்ப ஏடு எல்லாருக்கும் இருக்கும் தெரியாது ஆனா ஏடு இருக்கிறவர்கள் எல்லாரும் அதை போடி சேர்வார்கள் என்றது உண்மை அது ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் மூன்றாவது இந்த ஏட்டின் பெயரால நிறைய குளறுபடிகளும் இருக்கின்றது சமயத்தில் சில மாதங்களை ஒன்று இந்த விஜய் டிவியில் இதை பற்றி சொன்னார்கள் அந்த ஏட்டை பழைய ஏடு மாதிரி ஆக்கி எழுதி செய்து கொடுக்கிற ஒரு வியாபாரமே இருக்குது அப்ப சீர்காலில எல்லாம் அதுக்கு என்று கொஞ்சம் ஆக்களை வச்சிருந்து ஏடுகளை வெட்டி இந்த பனிவோலை புது பனிவோலையை வெட்டி ஆறாங்குளம் எட்டாங்குளம் பன்னிரண்டாங்குளத்துல வெட்டி அதை பிறகு சில சாயங்கள் சில மூலிகைகள் போட்டு அவிச்சு எடுத்து அப்ப பழைய ஏடு மாதிரி வரும் அதுக்கு பிறகு பழைய எழுத்து மாதிரி எழுதியே கொடுக்கறதுக்கு அங்கே ஆக்கள் இருக்கணும் அப்ப இது ஒரு பெரிய ஒரு பிசினஸ் ஆகியும் போகுது அதனால இந்த கிணப்பே ஒரு ஏடு நான் போய் பார்த்தன் சரியில்லை நடக்க இல்லை என்று சொல்றதுக்கு ரீசன் இருக்கு மற்றது என்னன்னு கேட்டால் எல்லா வீட்டுக்கும் இந்த பன்னெண்டு பதினஞ்சு விஷயம் கிடையாது சில வீடும் சிம்பிளா ஒன்றாத்தான் இருக்கு அப்ப இப்ப வியாபாரத்துல என்ன ஒரு காண்டம் வாசிக்கிறதுக்கு இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் இருநூறு ரூபாண்டு வந்துட்டு அப்ப எல்லாரும் இந்த பன்னெண்டு பதினஞ்சு காண்டத்தை வாசிச்சு பிழைக்கிறதுக்காக அதுக்கு பிறகு மிச்சத்தை உருவாக்குறது அப்ப மூல ஓலை எடுத்துடுவார்கள் ஜெனரல் லைஃப் ஸ்கெட்ச் இருக்கு மிச்சம் எல்லாத்தையும் அவர்களை உருவாக்கிக் கொள்ளுவார்கள் அப்ப என்ன நடக்க வேண்டாம் சொல்லுவார் நான் போய் கேட்டு எல்லாம் அச்சுட்டா சொன்னார்கள் ஆனா பிறகு நடக்கிற ஒன்றும் ஒன்றும் கேட்டது மாதிரி நடக்கல ஃபியூச்சர் வாஸ் நாட் ரைட் ஏனென்று கேட்டால் இருந்தது ஒரு வேடு அதுக்கு மிச்சம் பன்னெண்டு பாகம் பத்து பாகம் புகுத்தப்பட்டது குளறுபடிகளும் இருக்குது ஈடு பார்க்க போற கொஞ்சம் தமிழ் அறிவு தேவையா இருக்கு கொஞ்சம் பழம் தமிழ் பாட்டு வடிவத்தில் அடுத்ததாக கொஞ்சம் சோதர அறிவும் சாடையாக தெரிஞ்சிருக்கு இந்த பிரிட்டம் தேவையா இருக்கு அது ஒரு முக்கிய விஷயம் இல்லாட்டி உங்களுக்கு உரிய ஏட்டை நீங்கள் தண்டையிலாது அவர் அவசரப்பட்டால் எல்லாம் ஒத்து வர்ற மாதிரி இருக்கு ஒன்று வித்தியாசமா இருக்கும் நீங்க மூன்றாவது பிள்ளை என்று நீங்க இரண்டாவது பிள்ளையா இருந்திருப்பீங்க அப்ப அதுகள் எல்லாம் அதுலயே ஒரு பெரிய ஹிஸ்டரியே மாறி அதனால வலு நுணுக்கமாக அதை எடுக்க வேணும் அந்த ஏட்டு எடுக்கிறவர்கள் இந்த இந்த விஷயங்களின்படி போனால் இந்த ஏடு உங்களுக்கு கிடைச்சது என்றால் எல்லாம் அச்சுட்டாக நடக்கும் அதன்படி நிறைய உதாரணங்கள் இருக்குது ஆனா நேர்கள் தயவு செய்து தனிப்பட்ட உதாரணங்களை கொண்டு வர வேண்டாம் கேள்விகள் இருந்தால் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் நேர் வந்து டாக்டர் கேட்பார் வணக்கம் வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் இருக்கிறீர்கள் வணக்கம் சிவகுமார் கும்புறோம் பெருசா இருக்கோ இல்ல இரவன் பெருசா இருக்கோ என்ன நாங்கள் ஆன்மாக்கள் வந்து முக்கிய நோக்கி முக்கிய நோக்கி தான் நாங்கள் சென்று கொண்டு இருக்கிறோம் அப்ப முக்கிய நோக்கி சென்று கொண்டு இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த வேண்டுதல் தான் பெருசா இருக்குது நல்ல ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்கிற சிவகுமார் அதாவது வேண்டுதல் பெரிதா அல்லது எதுபடி சொன்னால் என்ன சொல்றது விரோதம் பெரிதா இது என்னென்னு கேட்டால் முக்தியை வேண்டுவதென்று சொல்லுகிறோம் உண்மை இல்ல முக்தி என்பது கோல் ரெண்டு வேப்பம் பைனல் கோல் ஆனா ஒவ்வொருவருக்கும் முக்தி வித்தியாசம் ஒவ்வொருவருக்கும் முக்தி வித்தியாசமா இருக்குது அப்ப அந்த முக்தி வித்தியாசமா இருக்குன்னு சொன்னால் அப்ப அதால வந்து என்ன நடக்குது அவர்கள் வந்து பல விதத்திலையும் ஒவ்வொன்ற வேண்டுவார்கள் அப்ப ஒரு தர சொல்லுவார் என்று கேட்டால் எனக்கு அது வேணும் அதுதான் வாழ்க்கை என்று நோக்கம் என்றுவார் என்னொரு எனக்கு இது வேணும் இதுதான் வாழ்க்கை என்று நோக்கம் என்றுவார் இப்படி பல விதமாக சொல்லியிருக்கு சொல்லுவார்கள் சொல்லுவார் என்று கேட்டால் இந்த இதுல அடிவேயர் இன்புறும் முத்தி ஒருவர் சொல்லுவார் இந்த லைஃப்ல என்ஜாய் பண்ணணும்ப்பா அதுதான் வேணும் அவர் கடவுளை கேட்க அதுதான் கேட்பார் இந்த வயசு இருக்கேக்க இவரு கேட்க உலகத்தை என்ஜாய் பண்ண வேணும் பெண்களோட சேர வேணும் அந்த வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ண வேணும் வயசு இருக்கேக்க தான் இதண்ட வேணும் இதுதான் முத்தி என்று ஒருத்தர் சொல்லுவார் இப்படி இருக்கு அறிவியர் இன்புறும் முத்தி கந்தம் அறும் முத்தி இந்த வாசனைகள் தொடர்புகள் எல்லாம் அறந்து எல்லாம் இல்லாம போறதான் முத்தி இது பௌத்தர்கள் சொல்ற முத்தி திரி குணமும் அடங்கும் முத்தி எங்கட குணசேஷ்டங்களாலதான் இந்த சந்தோஷத்திலும் <laughs> 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 மூன்று 
அந்த 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 மூட அந்த அந்த குண இயல்புகளுடைய ஆட்சிகள் இருக்குது அதனுடைய தான் இந்த சண்டை சச்சரவு நான் பெருசு நீ பெருசு வீரங்களை சண்டை உடைக்கிறது அது எல்லாம் வரும் இந்த முக்குணங்களும் கெட்டு போறது இல்லாம போறதா முத்தி என்று ஒருவர் சொல்லுவினம் விதவு வினை கெடும் முத்தி இன்னொரு சொல்லுவார் கர்மா போனா முத்தி வந்து பண்ணுவார் மலம் போம் மூர்த்தி என்னோடு சொல்லுவார் இந்த மலங்கள் எல்லாம் இல்லாம போனா முத்தி வந்துடுவார் விச்சிரகம் முத்தி விவேகம் முத்தி இன்னொரு சொல்லுவார் விவேக புத்தி புத்தி வந்த ஆராய்ஞ்சு ஆராய்ஞ்சு அந்த ஆராய்ச்சியால வர்றதுதான் ஞானம் சங்கர சொல்லுவார் விவேகம் முத்தி பரவும் உயிர் கெடும் முத்தி சித்தி முத்தி இந்த அட்டமா சித்திகள் வாரது முத்தி பாடான முத்தி பாடான மண்டா கல்லு கல்லு போல ஒரு என்ன நடந்தாலும் அசையாமதான் முத்தி இது எல்லாத்தையும் சொல்றது அப்ப கடவுள்ட்ட வேண்டுகோள் கேட்க அவரவர் அவரை விட்ட முத்தியை தான் கேட்கணும் ஒருத்தருக்கு இந்த பிள்ளை படிச்சு நல்லா வரவணும் இந்த குடும்பம் நல்லா வரணும் அவருக்கு அதுதான் வேண்டுதல் அதுதான் அவருக்கு இந்த பிறப்பில் அந்த நிலையில ஒரு <laughs> பலிசேறு முத்தி வடிவா சொல்றா இருந்து அறிவை அறிந்துரும் முத்தி கந்த மைந்தும் அறும் முத்தி திருகுணமும் அடங்கும் முத்தி விரவு வினை கெடும் முத்தி மலம் போம் முத்தி விச்சிரகம் நித்தம் முத்தி என்றால் நித்தமா இருக்கிறது அழியாம சில சொல்லி நம்ம சாகாம இருக்கிறது அந்த முத்தி விவேகம் முத்தி பரவும் உயிர் கெடும் முத்தி உயிரண்ட சாமானே இல்லாம போறதா முத்தி சித்தி முத்தி அட்டமா சித்திகள் வைத்து அங்க ஆகாதல பறக்கிறது இங்கால கையில அது பிபூதி எடுத்து கொடுக்கிறது வாயால இது கொடுக்கிறது அதெல்லாம் முத்தி என்று சொல்லுவோம் பாடான முத்தி இவை பலிசேர் முத்தி இது எல்லாம் குறைபாடுடையது ஆனால் ஒவ்வொரு லோங் ஏணி ஊடாக வருவது புல்லாகி பூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல்லசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லாய் நின்றையு தாவர சங்கமத்தில் ஸ்தாவரம் என்றால் ஒரு இடத்துல அசையாம இருக்கிறதான் ஸ்தாவரம் அதான் தாவரங்கள் என்று சொல்றோம் அந்த ஊர்ல உறுதிகளை வைக்க எழுதுவோம் தாவர சங்கம சொத்துக்கள் என்று அசையும் அசையா சொத்துக்கள் மூவபிள் இன்னூவபிள் ப்ராப்பர்டிஸ் அப்ப இந்த ஸ்தாவர சங்கமம் என்று அசைஞ்சு தெரிகிறது சங்கமத்தில் எல்லா புறப்பும் பிறந்து வைத்தேன் என்பருமான் அப்ப ஒவ்வொரு நேரத்திலும் அந்த நிறுவனம் புள்ளா இருக்க தண்ணி ஒவ்வொரு <laughs> கூடாக வருவது வந்தால் அங்காலதான் அடுத்த முத்தி வரும் சொல்ற முத்தி அது வந்து திரி மேலமும் அகல இந்த எங்களை பிடிச்சிருக்கிற எல்லா சமயங்களும் சொல்லுது ஏதோ ஒன்று இறைவனையும் உயிரையும் பிடிச்சிருக்கண்டு அத கொஞ்சம் கொஞ்சம் டீட்டெயில் வரும் இப்ப கிறிஸ்தவ சமயத்தில் உள்ளவர்கள் பாவம் சின் இந்த கன்செப்ட் ஆஃப் சின் இருக்குது இல்லையா சின் வந்து எங்களுடைய ஆணவத்துக்கு ஒப்பானது அதுதான் இறைவனை பிரிச்சிருக்குது அது இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக பார்த்தால் இந்த பழைய பல இந்து மத பிரிவுகள் பௌத்த பிரிவுகள் சமணம் எல்லாம் சொல்லும் கர்மா அப்ப அதோட சேர்த்து கர்மாவை சேர்ப்பார்கள் பிறகு அடுத்ததாக இதுக்கு பிங்கால மாயை இப்படி அந்த மூன்றும் வந்து ஒரு நாளும் இல்லாம போகாது இருக்கும் ஏன்னா பதி பசு பாசம் எனப்பகர் மூன்றில் பதியினை போல் பசு பாசம் அனாதி பதி என்பது இறைவன் பசு என்பது உயிர்கள் பாசம் என்பது இந்த பிடிச்சிருக்கிற மலங்கள் அந்த மலவும் இறைவனிட்ட சேர்ந்தா போல இல்லாம போகாது எங்களை விட்டு அது அகலி அது இருக்கும் அப்ப திரி மலம் திரி என்றா மூன்று இல்ல என்ன இங்கிலீஷ் வந்தது 
பற்றி ஒவ்வொரு சமயங்கள்ல வரையக்குள்ளையும் அந்த முத்தி தேடையக்குள்ளையும் ஒவ்வொரு சமயமும் ஒவ்வொன்றை சொல்லும் இது அது என்றெல்லாம் சொல்லும் அப்ப இது அது என்றெல்லாம் சொல்லிக்கொண்ட போது இதுல எது முத்தி கொண்டு கேள்வி கொண்டு வரும் ஒன்றுதான் <laughs> எல்லாத்துக்கும் இருக்கிறது ஒரே ஆள் தான் அப்ப அந்தந்த ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜா இது வரும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இது வரும் என்றுதான் நாங்க சொல்லுவோம் உண்மையில டாக்டர் இங்கே ஒரு நேர் ரொம்ப நேரமா காத்துட்டுருக்கிறார் அவரை கேட்போம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் இருக்கிறீர்கள் வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கிறீர்கள் வணக்கம் அவர் போய்விட்டார் போட்டிருக்கிறது நாங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் திரும்பி வரலாம் நீங்கள் விருப்பம் என்றால் உண்மையிலேயே இந்த அவர் திரும்பி வருகிறார் போட்டிருக்கிறது வணக்கம் வணக்கம் மாஸ்டர் வணக்கம் 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 டாக்டர் வணக்கம் நான் வத்தள போலீஸில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு ஆம் ஆண்டு வேலை செய்து கொண்டிருக்கேன் ஓ அங்க இந்த காண்டம் வாசிக்கிற ஒரு ஆள் ருசிகர் பாரம்பரியாதான் இருக்க வேணும் ஒரு அரை முட்ட வீடு அப்ப நான் போய் கொடுத்தனான் நான் என்னோட தொழிலையும் சொல்லி போட்டு கொடுத்தனான் அவர் ஒரு விளமையால காணை அப்படி ஏட்ட காணை இல்லைன்னு சொன்னார் அவர் ஒரு பயத்தின் காரணமா சொன்னாரோ அல்லது இவன் காசு முழுக்க தரான்னு முன்னூறு முன்னூறுத்தானோ அல்லது இவனுடைய இந்த விஷயத்த போய் சிக்கல்ல போடுவான் அல்லது இவன் முழுக பணம் தருவானோன்ற பயத்தின் காரணமாக இல்லைன்னு சொல்லி இருக்கலாம் மனைவி <laughs> சில பேர் தங்கட பெயரை கொடுக்காம வேறொரு பெயரை கொடுத்தே கொடுத்து இருக்கிறார்கள் ஓ அதையும் செய்திருக்கிறார்கள் ஓ அப்ப ஒருவர் வந்து கொடுக்கல சும்மா கொடுக்க என்ன பேர் கிளி என்று கொடுத்தார் எனக்கு தெரியும் ஆனா பிறகு போய் கேட்க அங்க உண்மையான பேர் எல்லாம் வருகுது அவருடையான <laughs> 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 ஆறாவது அறிவு கொண்டு இருக்கிறது சும்மா ஒருவர் வந்து காண்டம் வச்சிருக்கிறேன் வாருங்கள் என்று கேட்டா உடனே போய் தக்கண்டே இருந்துடப்படாது ஓதுறமோ எது வேணாலும் மனுஷனுக்கு ஆறாவது அறிவு கொடுத்திருக்கிறேன் பகுத்தறிவு அதை பாதிக்க வேணும் அப்ப இந்த ஜோதிடத்துல என்று கேட்டா இந்த ரிஷி வாக்கியம் அப்ப உங்களுக்கு இருந்தால் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க எப்படியும் போவீங்க அது அது உங்களை இழுக்கும் அப்ப உங்களுக்கு இல்லாட்டுக்கு நீங்க போக மாட்டீங்க அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் நீங்க போய் கிடைக்கல என்ற கருத்து உங்களுக்கு எழுதப்படவில்லை அல்லது அவர் போலி அவர் போலியாக இருந்திருக்கலாம் நன்றி வணக்கம் 
சரி வேற உண்மையில சில விஷயங்கள் இன்னொரு கொஞ்சம் சூடு பிடிச்சிருக்க நினைக்கிறேன் வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் 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 சொல்லுங்க முருங்கக்காய் சாப்பிடணும் மட்ட நல்லெண்ணெய் பாவிக்கணும் எல்லாம் சொல்லுறார்கள் ஆனா இத மட்டும் எரிச்சா காணுமா அல்லது அவர்கள் தங்களுடைய தீய குணங்களை நீக்கி நல்ல குணங்களை உருவாங்க வேண்டுமா ரெண்டும் செய்ய வேண்டுமா என்னது அதுல தத்துவம் நல்ல கேள்வியம்மா நல்ல கேள்வி என்னென்றால் நேற்றையோட இறுதி சனியாகும் அப்ப நேற்று நான் கோயில் போனத்தில் எத்தனை பேர் வந்து எரித்தார்கள் இந்த விளக்கம் நீங்கள் கேட்கிறது அவைகளுக்கும் நல்ல விளக்கமா இருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்போது டாக்டர் அவர்களை பற்றி விளங்கு படுத்துவார் இந்த சனி வந்து சனைச்சரன் என்று மந்தமாக போவான் அவருடைய மந்தமா போகிறார் அவனுடைய புராணங்கள்ல முடவன் என்று சொல்லுவார்கள் அப்ப சனைச்சரன் என்றால் மெதுவாக நகர்பவன் என்றுதான் கருத்து அந்த அப்ப சரம் என்று சொன்னால் அந்த நகர்வை குறிப்பது அப்ப சனேஸ்வரன் என்றால் மெதுவாக நகர்பவன் ராசிகள் ஏ இருக்கு ஸ்திர ராசி ஜலராசி அப்படி எல்லாம் இருக்குது ஜலது அப்ப இந்த சனீஸ்வரனுக்கு பிரியமான தானியம் எள்ளு அவருக்கு அவருடைய நிறம் கருப்பு கருப்பு இல்ல கருணீல நிற ஆடை கருணீல நிற பூக்களால் அவரை அர்ச்சிப்பார்கள் அவருடைய தேவதை வந்து மகாவிஷ்ணு அவருடைய மகாவிஷ்ணுடைய தேகத்தில் இருந்து பிறந்ததுதான் எள்ளு இதுக்கு தைலம் என்று திலம் என்று பெயர் திலம் திலம் சமஸ்கிருதத்துல எள்ளை திலம் என்று சொல்லுவார்கள் திலத்தில் இருந்து வந்ததுதான் தைலம் என்ன தமிழ்லையும் பார்த்தா இன்றைக்கு எல்லா நல்லெண்ணம் பண்ணெண்ணம் எல்லா வண்ணம் சொல்ற உண்மையில எழுந்திருந்து வந்த நெய் தான் எள் நெய் எள் சக நெய் எண்ணெய் அப்ப எண்ணெய் என்றா நல்லெண்ணெயை தான் குறைக்க இன்றைக்கு நல்லெண்ணெய் சொன்னாதான் அது விளங்குது அதே மாதிரி திலத்திலிருந்து வந்தது தாயிலம் அப்ப இந்த சனீஸ்வரனுக்கு பிரியமானது எள்ளு அது உண்டு சனீஸ்வரனுக்கு பிரியமானது எள்ளண்டப்படு அது மட்டுமில்ல இந்த சந்திர மண்டலத்தில் உறைகின்ற பித்ருக்கலைகள் சந்திர மண்டலம் இங்க இருக்கிற சந்திர மண்டலம் இல்ல அது வேற அப்ப அந்த சந்திர மண்டல பித்ருக்கலைக்கும் பிரியமான குளிர்ச்சியான தானியம் எள்ளு அதான் பித்ருக்கலைக்கு கற்பனை மண்டல பொழுது எள்ளு போடுறது அப்ப இந்த அவருக்கு உலோகம் வந்து இரும்பு சனீஸ்வரன் மற்ற உலகத்துல பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது அவர் வந்து வருந்தி உடல் வருந்து உழைக்கின்ற ஆக்கள் தொழிலாளர் வர்க்கத்தை அவர் பிரதிநிதிப்படுத்துகிறார் உலகத்தில் சனீஸ்வரன் ஏன்னா சனியின் பலன்கள் நடக்கின்ற பொழுது எப்படி நடக்கும் லாபம் ஆராளவரும் நஷ்டம் ஆராளவரும் தொந்தரவு ஆராளவரும் இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இது தானியம் இது உலோகம் எது பிரதிநிதிப்படுகிற மக்கள் யார் இப்ப சனீஸ்வரன் வந்து ஒருவருக்கு ஜோகம் கொடுக்கிறார் என்று சொன்னா அவருக்கு வந்து எங்க பெரியால் வந்து கொடுக்க மாட்டார் அடிப்படை தொழிலாளர்கள் அடிமட்டத்தில் இருக்கிறவர்களால் அந்த யோகம் வரும் not from the big shots no more apdi and over there irukkad appa inda periyadum padi appa avarku appa shanishwaranude inda shanishwaran enna seigindrar eeda unirukku amban opadadu engalukku irukkira palaya karma vinagalukku etta padi naangal purakkindra holudhu engala jaadagam amaiyidhu oh i see நாங்கள் புறக்கேக்குள்ள முந்தின புறப்பில நிறைய கர்மாக்கள் செய்திருக்கிறோம் நல்லதும் சரி கெட்டதும் சரி சேர்த்து வச்சிருக்கிறோம் அதுலே எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்தால் தாங்காது அவர் ஒரு 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 கொஞ்சத்தை செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கறதான் நிற வேண்டவே இல்லை அவர் கருணையே வடிவமானவர் ஒருவருக்கு கஷ்டத்தை தனியா கொடுக்கற இல்லை எல்லாம் சேர்த்து தான் கொடுப்பார் அப்ப அவர் சேர்த்து கொடுக்கறேக்குள்ள அந்த வினைப்பயனை ஊட்டுபவன் இறைவன் அந்த வினைப்பயண கூட்டைக்குள்ள இது ஒரு ட்ராவல் ட்ராவல் போடம் இல்லையா ட்ராவல் போகக்குள்ள முந்தி வந்து ட்ராவல் செக் கொண்டு எடுத்து கொண்டு போற வளமை இருந்து இப்ப கிரெடிட் கார்டு அப்ப அந்த ட்ராவல் செக் எடுத்து கொண்டு போற மாதிரி இந்த ஜேர்னிக்கு அவளை வண்ட மாதிரி தான் அது அதே மாதிரி இந்த புறப்புக்கு இவ்வளவு வந்து ஒரு டிராவல் செக் வந்துடும் அதுதான் இந்த கர்மா எங்களை நாங்க கொண்டு வந்தது ஊரு வினை என்று சொல்லுவோம் பிராரப்தம் இந்த ஊரு வினைக்கு ஏற்ற மாதிரி புறக்கின்ற கிரக நிலைகள் அமையும் அந்த நேரத்துல அது அவரு அந்த நேரத்துல அந்த இந்த பலனை கொடுக்கும் ஒருவருக்கு கஷ்டம் வரணும் தான் வாழ்க்கை முழுக்க வருது டயபெட்டிஸ் வரணும் கர்மா இருந்தா என்ன பிறந்ததுல இருந்து டயபெட்டிஸ் 
അമ്പതിലെ വരരുത് ഇരുപതിലെ വരരുത് അഞ്ചു വയലെ വരരുത് ഒരു വയലെ വരരുത് ഒവ്വൊരു നേരത്തിലെ വരുന്ന പുറത്ത് അതിന്റെ ഫലങ്ങളും വ്യത്യാസപ്പെടരുത് അതിന്റെ നീളത്തിലെ വരരുത് ചില പേർക്ക് നല്ല വസതിയുള്ള ഇടങ്ങളിലെ വസതിയായിരിക്കും ഒക്കെ വരരുത് വൈദ്യ എഞ്ചോ വസതിയായിരിക്ക് ചില പേർക്ക് വൈദ്യ വസതി ഇല്ലാതെ നീളത്തിൽ വരരുത് ഇല്ലാതെ ഇടത്തിൽ വരരുത് ഊരിലെ പൂർക്കാലത്തിൽ ഇത്ര പേര് ഇൻഷുറിലാണ് ഗ്രന്ഥകാരോ അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം കാലം എന്റെ ടൈമിലെ വരവാണ് നീയതി എന്റെ സർക്കംസ്റ്റൻസിലെ വരവ് വേണം ഇതെല്ലാം ഇരിക്കുത് ഇനി അത് വരയ്ക്കുള്ള അത് കൂടി അത് അത് ഹാൻഡിൽ പണ്ട മോട്ടിവേഷൻ എടുക്കണം അത് ഹാൻഡിൽ പണ്ട ഒരു കറേജ് എടുക്ക വേണം അതാണ് ഇച്ഛാശക്തി ഗ്രിയാശക്തി അത് ഹാൻഡിൽ പണ്ട അറിവ് വേണം ജ്ഞാനാശക്തി ഇതുകളെല്ലാം തൊഴിൽപ്പെട വേണം അതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതുകൾ വെളിപ്പെടുന്നത് ഇന്ത പുറപ്പിലെ ഇന്ത ലഗ്നത്തെ മാത്രത്തെ കൂടുതലാൾ മേലാത്ത് അതാ ചൊല്ലുകാരുടെ എന്താ പൂറ് ഇളവ് ഇൻപമോട് പിണി മൂപ്പ് ചാക്കാടെന്നും ആറും മുൻ കരുവുട്ടത് പൂറ് ഇന്ന് പൂറണ്ടാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഗെയിംസ് ഇന്ന് വാഴ്ചയിൽ ഇന്ന വരപ്പോതു അപ്പൊ തീരും നന്ദ്രം പുറർ തര വേറ എന്നിട്ട് ഇരുന്ന് കാശി അവൻ അടിച്ചു കൊണ്ടുപോട്ടാൻ ഇത് കിട്ടുന്ന ഒരു തരം ഒപ്പാരിയാക്കപ്പെടാതെ ഏത് നാങ്ങൾ മുൻപുറപ്പില ചെയ്ത കൊടുക്ക വേണ്ടി കടൻ പൂട്ട് തപ്പാണ്ട് പോട്ട് ഇടവനിട്ട് ഞാൻ വേണ്ടി എടുക്കപ്പെടും അതാണ് മുറ മറ്റത് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതും അപ്പടിത്ത അപ്പൊ തന്താ പോലെ ഏതോ എന്റെ തുറമയാല വന്നിട്ട് വേണ്ടി യോസിക്കപ്പെടാതെ എന്റെ കുറച്ച് കൂട്ടും മാല പോട്ടാരണ്ട് നാൻ വടിയ കളിച്ചിട്ട് നിനക്ക് നല്ല തുറമയാ അനുടിക്കാത്ത ഏതോ മുൻപുറപ്പ് ചെയ്ത പുണ്ണിയ ഫലം ഇത് കിടക്കുത് ഇന്ദമോട് എവിടെ വിരുന്നാലും അനുവദിക്കപ്പെടുമേ ചില പേരുടെ നിറയെ ഇരിക്കും അനുവദിക്കണമില്ലാതെ ഓടി തെരുവിനം ഇല്ലയോ അപ്പൊ അത് ഇന്ദമോട് പിണി പിണി എന്താ കാച്ചൽ തടി പണ്ടെന്ന് അല്ല നീണ്ട കാല പിണി ചില പിള്ളികൾ പുറക്കേക്ക് പിണിയോടെ പുറക്കരുത് ഇല്ലയാ ക്ലഫ് ക്ലിപ്സ് എടുക്കുത് ക്ലഫ് ഫലപ്പ് എടുക്കുത് കൊഞ്ചനിറ്റർ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എടുക്കുത് ഇല്ലയാ പുറത്ത് ഹോളിന്റെ ഹാർട്ടോടെ പുറക്കുത് മറ്റത് മൂല കുറവാട്ടോടെ പുറക്കുത് പിള്ളേ മറ്റത് പുറക് വരുന്നത് എടുക്കുത് ഓട്ടിസം വരുകത് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് വരുകത് ഡയബറ്റിസ് വരുകത് ഇപ്പൊ കനം റുമട്ടി കമ്പം വരുകത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നീണ്ട കാല പിണി മരുത്തുവെല്ലാം ഡയഗ്നോസ് പണ്ണലാം ഓരോക്ക് കൺട്രോൾ പണ്ണലാം അത് പിന്നെ പിന്നെ മുന്നേറിക്കൊണ്ട് പോക പോക അതിന്റെ ഇത് വരും ഇപ്പൊ എല്ലാം അമ്പത് അറുപത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് കനഡിയൻ കനഡിയനോ അവരുടെ ധർമ്മ ഗുണമനുണ്ട് കേട്ടാൽ ഒരു ഡോളറെ ഞാൻ ഒരു അടയാളമാക ഒരു ടോക്കണ പെറ്റുകൊണ്ട് അത് അപ്പടിയെ കൊടുത്തിട്ടാണ് അവർ ഒരു പേറ്റൺ റേറ്റ് വെച്ച് സമ്പാദിക്കല്ലേ പണം സമ്പാദിക്കല്ലേ കനഡിയ കനഡിയ പെരുമഹൻ കനഗർ കേപ്പാർ വെള്ളക്കാരെല്ലാം നല്ല ആരോഗ്യ അവരെല്ലാം പിടിയെല്ലാം ചാമി കുമ്പിട്ട് ഇന്ത ദർപ്പണം കൊയ്യെല്ലാം കുമ്പിട്ട് കൊണ്ടുപോയിരിക്കണമുണ്ട് അവന്റെ ധർമ്മത്തെ പാരം കൊയ്യ ഇൻസുലിൻ കണ്ടുപിടിച്ച കനഡിയൻ ഒരു ഡോളർ പെറ്റുകൊണ്ട് ഇന്ത ഉലക മക്കൾ എന്നേക്കാക കൊടുത്തിട്ടാൻ കരുണാകുല മക്കൾ നല്ല ഇരിപ്പാർകളാ ഇരിക്ക മാറ്റാർകളാ നാങ്ങൾ അപ്പടി ചെയ്യലേ എങ്ങളൊക്കെ എത്തിനോ വീടുകൾ ചുറ്റി ചുറ്റി ചുറ്റിനാലും ഭാവം പോവാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതാണ് അമ്മ സ്വന്തം വരിക എന്നിട്ട് കേട്ടാൽ നല്ല ഒഴുക്കം നല്ല മനസ് നല്ല നടപടിക്ക് ഇരുന്നാൽ എന്റെ ഗ്രഹഫലങ്ങൾ നല്ല ആയിരിക്കും അത് ഉണ്മേ തനിയെ ഇളന്നെ എരിച്ച് സ്വാമി കുമ്പിട്ടാ മറ്റും പത്താ അപ്പൊ ഇന്റെ ഓ അപ്പൊ ഇന്റെ വിഷയങ്ങളെ വന്ന് പിന്നെ മൂപ്പു എല്ലാവർക്കും വയസ്സ് ഒരു മാതിരി അപ്പോൾ അമ്പത് വയസ്സിൽ ഒരു വരെ മുൻപത് വയസ്സുകാരന്മാർ എടുക്കുകയാർ അമ്പത് വയസ്സിൽ ഒരു എൺപത് പേരക്കാരന്മാർ എടുക്കുകയാർ ചാക്കാട് ഇത്തിന വയസ്സുകളെല്ലാം ചാവരുത് ഓമി ചെറിയ എടുത്ത് പാരങ്ങ എൺപത് വയസ്സിലെ വന്നവരും എടുക്കുകയാർ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിലെ വന്നവരും എടുക്കുകയാർ അപ്പ ഇന്ത ആറ് വിഷയങ്ങൾ മുൻ കരുവിട്ടത് നിങ്ങൾ കരു ക്ഷണിക്കുന്ന കാലത്തിലേ അങ്ങ പ്രീഡിറ്റമിൻ അതാണ് ഒരേ ഒരു വിഷയം ഇപ്പൊ എല്ലാം പെരുമ്പാവർ ചെയ്യില്ല ഇന്ന് ബേബി ഷവർ ബേബി ഷവർ എല്ലാം ചെയ്യാറാണ് എല്ലാവരും ഇത് ബേബി ഷവർ നോക്കം പിളച്ചു പോച്ച് ബേബി ഷവർ ഉണ്ടത് കരുവിലിരിക്കുന്ന കുളന്തയ്ക്ക് നല്ല ബ്ലെസ്സിംഗ് വേണ്ടി ഇറവനെ വേണ്ടി വഴിപെട്ട് ചെയ്താണ് ഇത് ബേസ് പോലെ ശ്രീമന്തമുണ്ട് ചൊല്ലുക ആറാം മാസം എട്ടാം മാസം ചെയ്യുന്നത് അത് മുതൽ പിള്ളയ്ക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഫലം ചൊല്ലുക ചീമന്തത്തിൽ കണ്ട് കേട്ടാൽ ഇന്റെ കർമ്മഫലം മാറി ഇരുന്നാലും ഇന്ന് വാറാക്കലിന്റെ ആശീർവാദത്തിനാളെയും വാറാക്കൾ ആശീർവദിക്കവനും വാറാക്കള് പോറാക്കൾക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് പോറാൻ വേണ്ടി തരിക ബേബിഷ വർക
அதான் அந்த தன்மை இந்த ஜோதிடத்துல இப்ப அடுத்தது சனிக்கிழமையில இவருக்கு எள்ளு பிரிய மண்டபனால அவருக்கு எழு நெய்யால விதைத்துறது அவருக்கு கருப்பு நிறம் பிரிய மண்டபனால கருப்பு வஸ்திரம் கொடுக்கறது கருப்பு திரியிலையும் கேட்கலாம் எள்ளு பிரியமா இருக்கிறவனால அந்த கருப்பு துணியில எள்ள போட்டுட்டு பொட்டனியா போட்டுட்டு இல்லெண்ண விட்டு இல்லெண்ண தீபம் ஏத்துறோம் அவருக்கு அதிதேவரை விஷ்ணு என்றபடினால பெருமாள் வழிபாடு சனி தோஷத்தை தவிர்க்க அல்லது குறைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆனால் என்ன இந்த வழிபாடுகள் செய்வதாலும் இந்த சித்த சுத்தி இருந்தா திரும்பி வரலாம் எங்களுக்கு என்ன பத்து நிமிடங்கள் இருக்குது அதான் இந்த பிராயச்சித்தத்தை பத்தி சொல்லுகின்ற பொழுது இந்த பாவங்களுக்கு பிராயச்சித்தம் சொல்லுவோம்னு கேட்டால் முன் சொற்றறு நூல் வலியின்வரின் மிகுதி சோறும் அதாவது இந்த சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் ஒன்றும் செய்யாம இருந்தாலும் இந்த என்னுடைய ஆஸ் டிஸ்கிரைப்ட் இன் தவர் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இஃப் யூ லிவ் அவர் லைஃப் எங்கட வேத புத்தகங்கள்ல எங்கட சமயத்துல சொன்னப்பட்ட பாடு எங்கட வாழ்க்கையை ஒழுகி கொண்டு வந்தால் எங்கட கர்ம வினை சோறும் அது ஒரு கர்ம கலவர்கள் பின் கர்ம கழிக்கிறது என்னன்னு கதை வழி இருக்குது கொண்டு வந்து உரியவர்களை நாடி பிராஜித்தம் கேட்டு செய்யறது இருக்குது அதுக்கு முதல் எனக்கு தெரியும் நான் செய்யறது எந்த கர்மாவால தான் நாங்கள மற்றவனத்தான் திட்டி கொண்டு இருக்கிறோம் அப்ப எனக்கு அது தெரிந்து கொண்டு தெரிய வேணும் பிறகு என்ன செய்த என்று தெரிய வேணும் பிறகு அது போற ஆளுக்கும் அந்த கர்மாக்கு பிறையா பிராயத்தத்தை சொல்ற ஆளா இருக்கணும் நாங்கள் அங்கேயும் இங்கேயும் இருக்கிற ஜோதிடர்கிட்டையும் அவர்கிட்டையும் போனா அவர் சொல்லுவார் இங்க கொண்டு வா நான் ஒரு பகலதாரன் இருக்க ரெண்டாயிரம் ரூபா வா என்னோட பூஜை ஒரு மண்டலம் பண்றேன் அதுக்கு புரிந்தா என்னோட ஆயிரம் டாலர் வா நான் வச்சு இதால எல்லாம் கர்மா போகாது போகவே போகாது ஏமாறாதீர்கள் போகவே போகாது உங்களோட கர்மா உங்களோட வந்தது நீங்கள் செய்த வினை அது நீங்கள் அழுது வேண்டி மன்னிப்பு கேட்டு என்னுடைய கஷ்டம் எனக்கு என்னத்தாலும் உங்களுக்கு நீங்க செய்த பாவம் தெரியாவிட்டாலும் ஏதோ பாவம் செய்துட்டேன் இந்த பிறப்புல செய்தாட்டாலும் முற்புறப்பில பட்டினிதான் சொன்னாரு முன் முன் செய்த தீவினையோ இங்கனே வந்து மூன்றுவே சொல்றாரு ஐயோ இந்த பிறப்புல செய்த பாவம் எனக்கு தெரியலே ஐயா ஏதோ நான் முந்த பிறப்புல செய்த பாவம் தான் இப்படி வந்துட்டதோ என்று உருகி வேண்ட உருகி வேண்ட இந்த பாவங்கள் கழியும் அந்த உருக்கம் வேணும் அந்த வழிபாடு செய்யாம நாங்கள் ஜந்திரன் மந்திரன் தகடு மற்றது என்ன ஜோதிடருக்கு தட்சணம் கொடுத்து தீர்க்க முடியாது ஆலய வழிபாடு பிரதட்சிணம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் கோயிலை சுற்றி அடி எடுத்து ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைக்க வைக்க பாவம் கழியும் ஜானி காணி சா பாபாணி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பிரதட்சிணே பதே பதே என்று முடியும் ஒவ்வொரு பாதம் அடி எடுத்து வைக்க உங்களோட பாவம் நெளியுது அதில கோயில் வழிபாடு வழிபாடு விளக்கு விளக்கு ஏற்றுகின்ற போது அதுல போகுது தீபஜோதி ஜனாத்தனக தீபஜோதி பரபிரமன் தீபஜோதி ஜனாத்தனக தீபோமே ஹரது பாவம் பாவங்கள் இது ஒவ்வொரு நாளும் வீட்டுல விளக்கு ஏத்துங்கோ பாவம் போகுது அது ஒன்று ஒரு பூவை போடுங்கோ பாவம் போகுது ஒரு நாமத்தை திருப்பி திருப்பி சொல்லுங்கோ பாவம் போகுது அது சொல்ற சிந்தை முந்தை வினை முழுதும் சிந்தை மகிழ சிவபுராணம் தன்னை முந்தை வினை முழுதும் ஓய உரை பெண்கான் எல்லா விரைகளும் ஓய்ந்து வில் பி இஸ் ஹோஸ்டட் சிவபுராணத்தை சொல்லுங்கோ உங்களுக்கு தெரிந்த பாராணத்தை சொல்லுங்கோ சரி அது பாட்டு உங்களுக்கு இல்லாட்டிக்கு நாமத்தை அல்லது மந்திரத்தை திருப்பி திருப்பி சொல்லுங்க நமச்சிவாய சொல்லுங்க அல்லது முருகா முருகா சொல்லுங்க அதை சொல்லி உருக அஞ்சு பத்து நிமிஷம் காலையில அஞ்சு பத்து நிமிஷம் பின்னேற உருக உருக இந்த வினைகள் கழியும் அந்த நேர் திரும்பி வந்துக்கிற டாக்டர் கேட்போம் வணக்கம் வணக்கம் டாக்டர் நீங்களா திரும்பி வந்துக்கிறீங்களா முன்னு இந்த ராவண பத்தி கல்வி கட்ட போது நீங்க நல்ல விளக்கம் தந்தீங்கள் உங்களோட விளக்கத்துக்கு மிக மிக்க நன்றி உங்களோட சேவைக்கும் நன்றி நன்றி டாக்டர் அதான் நான் வந்தேன் நன்றி 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 அம்மா ஓகே உண்மையிலே டாக்டர் இப்ப நாங்கள் சில விஷயங்கள் இன்னொரு நேர் வந்து எழுத பெரிய சொல்ல போறேன் பாப்போம் வணக்கம் வணக்கம் என் பேர் சிந்தியா எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு என்னன்னு கேட்டால் இந்த பால் அபிஷேகம் செய்யறோம் தானே ஹலோ சொல்லுங்க சொல்லுங்க அபிஷேகம் செய்யறோம் அப்ப அந்த அது வேலை சுத்தமா பால் கொண்டு போய் கோயில செய்யறோம் இங்க வந்த பிறகு நான் இந்த டிவி ப்ரோக்ராம்கள் பாக்கிக்க மாட்டுண்ட சாப்பாடு அமெரிக்கால என்ன மாதிரி செய்யப்பட்டு விரைக்க அது இந்த தாவர பச்சரியல் சாப்பிடறதுக்குரியதா செய்யப்பட்டு விரை இல்ல அப்ப எனக்கு இந்த பாலை கொண்டு போய் சுவாமிக்கு வைக்க ஒரு பெரிய ஒரு 
ஒரு செய்ய செய்யக்க அந்த ஊர்ல சின்ன செம்பல கொண்டு போய் செய்யக்க இவ்வளவு பாய் பக்தியா செய்யுது அப்ப இங்க கலன் கலனா கொட்டையும் அந்த பால்ல மாமிசம் கலந்துருக்கு தானே ஐயா அத பத்தி விளக்கத்தை டாக்டர் கேக்குறேன் இந்த பால் சாப்பாடு அமெரிக்கால இருந்து செய்து வரைக்கல பார்த்ததால் அதுக்குள்ள மாட்டுண்ட கழிவுகள் கோடிண்ட கழிவு அது இது எல்லாம் போட்டு தவிடு விட்டமின் எல்லாம் போட்டு தான் செய்து வருகிறது அது எல்லா இடத்திலும் அப்படி என்று சொல்லலாம் ஆனா என்ன என்னன்னு கேட்டால் முதலாவது வந்து இந்த பால் அபிஷேகம் கனவே கேட்பார்கள் பால் அபிஷேகம் செய்ய வேணுமோ இன்றைக்கு இதனமோ உண்டு முதலாவது இறைவனுடைய படைப்பு முழுக்க இறைவனுடையது ஈசா வாசம் இதம் சர்வம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற சஹலதும் அவருடையது இப்ப அவர் தான் ப்ராப்பர் ஐட்டர் சோலோ ப்ராப்பர் ஐட்டர் அவர் தான் நாங்கள் எல்லாம் இங்க லீஸுக்கு இருக்கிற ஆக்கள் அப்ப இதுல வந்து இதே அங்க கொடுப்பான் இங்க ஏழைக்கு கொடுத்தால் என்ன அதுக்கு கொடுத்தான்னு சொல்லுவாங்க குடும்பம் அது வேண்டாம் சொன்னேல அதனால அவருடைய அபிஷேகத்தை செய்யுங்க ரெண்டாவது இந்த அபிஷேக காலங்கள்ல ஒவ்வொரு நாளும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பால் கொடுக்கறது இருக்குது உற்சவ காலங்கள்ல மட்டும்தான் இப்ப குடம் குடமாக பால் கொடுக்கற வளமை இருக்குது இது நான் இந்த முறை சிதம்பரத்துக்கு போயிருந்தேன் முதல் தரம் இந்த ஆணி உத்தர தரிசனம் கிடைச்சது இப்ப நடராஜ பெருமானுக்கு மிக அணுக்கமாக இருந்த அந்த ஆயிரங்கான் மனோதர் தரிசிக்கிற பாக்கியம் தந்த பார்த்தால் அண்டா அண்டாவாக பால் அந்த வண்டவம் முழுக்க இருந்து இருக்கிற இடம் எல்லாமே பால் அந்த அளவுக்கு வந்தது ஆனா இந்த பால் ஒன்றும் பவுசர்ல கொண்டு வந்து போடையில நான் பார்த்தேன் சின்ன சின்ன குப்பிகள் சின்ன சின்ன போத்தில் மற்றது சின்ன சின்ன செம்புகள்ல ஒவ்வொருத்தரும் கொண்டு வர கொண்டு வர கொண்டு வர ஊத்தி 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 அண்டா அண்டாவாக நிறையுது அப்ப இது மட்டும் மேஸ் கொலெக்ஷன் இந்த நடந்த அபிஷேகம் இவ்வளவு அடர்ந்து இவ்வளவு வாலும் வீணா போகுதே கொடுத்தா நல்லது தானே எவ்வளவு தான விரும்ப சிந்தனை ஆனால் இந்த ஒரு நாள் ஆணி உத்தரத்துல ஒரு அபிஷேகம் இறைவனுக்கு இன்னொரு அபிஷேகம் மேல்களை திருவாதிரைக்கு நடக்கும் இந்த ரெண்டு அபிஷேகத்துக்கு தான் இவ்வளவு அண்டா பால் இந்த இவ்வளவு அண்டா பால் தருவதற்கு இத்தனையோ லீட்டர் ஆடிக்கணக்கான லீட்டர் பால் தருவதற்கு எவ்வளவு பசுக்கள் வேணும் அவ்வளவு பசுக்களும் அந்த சுற்று வட்டாரத்துல இருக்குதானே இட்ஸ் நாட் என்னன்னாங்க பால் மாக்கிற சூத்தத்துவம் கையில அப்ப அந்த சுற்று வட்டாரத்துல அவ்வளவு பசுக்கள் இருக்குது அப்ப இந்த பால் குறைஞ்சால் பசு கூட வேணும் அப்ப அந்த அப்ப இந்த மரணத்துல முன்னூற்று அறுபத்தஞ்சு நாள்ல அந்த ரெண்டு நாள் போக மிச்சம் முன்னூற்று அறுபத்தி மூன்று நாளும் அந்த பால் என்ன நிலத்திலே அவுத்துறம் அவ்வளவு பசுக்களும் அந்த சுற்று வட்டாரத்திலேயே வளர்க்கப்பட்டு போஷிக்கப்பட்டு வருகின்றன அது மக்களுக்கு போகுது இதான் இந்த சைடு அதை விளங்குறையில இந்த ஒரு நாள் உத்தரவு கொடுத்த பார்த்துட்டு ஐயோ உத்தரவு வேண்டும் அவருக்கு பிரதி விவகாரம் ரெண்டு நாள் தான் அம்மையார் கிட்ட கேள்வி சரி இந்த காந்தியடிகள் கூட பசுப்பால் குடிப்பதை நிப்பாட்டி விட்டார் ஏன்னா அவருடைய காலத்திலே பசுக்களுக்கு தீவனம் போர்வையில சரியாக பசு கன்றுகளை பிறந்த உடனே கொன்று விடுவார்கள் சில வகையில அப்படி எல்லாம் வந்தால அவர் ஆட்டுப்பால் தான் குடிப்பார் வெள்ளாட்டு பால் தான் குடிக்கிறது அவர் வட்டமேஷ மாநாட்டுக்கு லண்டனுக்கு போறது கூட அவரோட நாடு போனதாக கேள்வி அப்படிதான் அவர் இருந்தது என்னடா இந்த பசுக்களுக்கு செய்யற இம்சைய பார்த்து அப்ப ஆனா என்ன அப்ப இங்க வந்து இது சுத்தமா இல்லையேன்னு பார்த்தால் இங்க ஒண்ணுமே இப்ப சுத்தமா இல்லை இது கலியுகம் இதை பத்தி புராணங்கள்ல ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கு இந்த உணவு மட்டுமில்ல காத்து நீர் எல்லாத்திலேயுமே அசுத்தம் இருக்கிறது அப்படியா இறைவனை நினைத்து கொண்டு இறைவா ஏதோ உன்னுடைய பேரை சொல்லி உணவோ மற்றது அந்த பசு பால் கொடுக்குற பசுவுக்கு அதால ஒரு புண்ணியம் உண்டு ஒன்று அது ஒன்று ஒன்றுமில்ல அர்ச்சனைக்கு உபயோகமாகின்ற தருக்கள் ஆதி கற்புரு சிவலோகத்தை கலப்பதே பின்னம் அர்ச்சனைக்கு பூத்தர்ற மரம் கூடி சிவலோகத்துக்கு போற பாக்கியம் இருக்கா அப்ப பாசு பால் தருகிறது தானே அப்ப பசுவுக்கு அது நன்மையாக இருக்குது எங்க வீட்டுல நாங்க பூஜை செய்யற பொழுது அந்த தண்ணி இருக்குதானே அந்த தண்ணி எடுத்து வச்சு போட்டு பசங்கள்ட்ட சொல்லுவோம் போய் புல்லுக்கு அதை கூட்டி வரும்போது அந்த பல சந்தோஷமா லிபரேட்டிங் த பிளான்ஸ் என்று சொல்லி கொண்டு வருவார்கள் அந்த தீ அபிஷேக தீர்த்தம் பட்டு அந்த பிளான்ஸுக்கு மாட்டுண்டி <laughs> 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 கலப்பதில்லை 
கண்டு சொல்லித்தான் செய்ய வேணும் வீட்டுல நான் நடராஜர் வச்சிருக்கிறேன் சிவாமியம் வச்சிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் அவர் சுயம் செய்ய இயலாது ஆனாலும் ஒரு என்ன தண்ணி தண்ணி எடுத்து அதை துடைத்து தண்டு போட்டு என்னாலும் ஒவ்வொரு நாளும் அவர் சுயம் செய்ய இயலாது அப்ப எனக்கு இதுதான் இயலும் என்று சொல்லி செய்கிறோம் அதே மாதிரி எங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்குள்ள அந்த பாலை நாங்கள் அவசியம் சரியாக இருக்கு உண்மையில் டாக்டர் எங்களுக்கு நேரம் அண்மித்து விட்டது நேர்கள் தயவு செய்து நீங்கள் அடுத்த கருப்பு துணி எள்ளு எல்லாம் அப்படி ஏத்துகிறார்கள் அதை தப்பெண்டு இல்லை ஆனா தனியா எள்ளெண்ணெய் தீபம் ஏத்தினாலே அதுக்கு பலன் உண்டு ஒரு நல்லெண்ணெயில நீங்க விளக்கு ஒவ்வொரு நாளும் வீட்டில் ஏத்தினாலே அது சனீஸ்வர பிரீதி அப்படின்னால அதுக்கும் பலன் உண்டு மற்ற சில பேர் வந்து இந்த பொட்டனமாக கட்டி அது தங்கட கர்ம வினை எறிவதாக கூட சொல்லுவார்கள் அப்படியே நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம் எப்படி எடுத்துக்கொண்டாலும் எங்களுடைய மனோபாவம் தான் முக்கியம் இதனோடு நான் செய்துட்டு எனக்கு கழிவோன் வந்தல்ல ராவணனும் தவம் செய்தான் சூரபத்மனும் தவம் செய்தான் ஆனால் அழிந்துதான் போனார்கள் ஆனால் நாங்க போய் சும்மா பூஜை செய்து அப்படி அபிஷேகம் செய்து இப்படி உலக்கேட்டியெல்லாம் நெற்கதை அடைய முடியாது மனத்து மாசை அகற்ற வழியும் இருக்க வேணும் உண்மையிலே டாக்டர் நாங்கள் இத்துடன் நேழ்வு முடித்துக் கொண்டு அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் வண்டைக்கு வளம போல என்னுடைய சத்சங்கம் மற்றது பிள்ளைகளுடைய நிகழ்வுகள் லாங் வீக்கெண்ட் என்றாலும் வளம போல நடைபெறும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்ளுங்கள்